ఉపయోగించడం జరుగుతుంది డూ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ని మనం ఎవరెవరికి ఉపయోగిస్తాము అని అన్నట్లయితే ఐ యు దే వి అనే అటువంటి ప్లూరల్ పదాలకి మాత్రమే మనం డూ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది డూ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ తో సెంటెన్స్ ని రూపొందించడం ఎలాగా అని అన్నట్లయితే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ డూ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ వర్బ్ వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఐ డూ గివ్ యు ఐ గివ్ యు నేను ఇస్తాను ఈ రెండింటికి మీనింగ్ ఒకటే అండి ఐ డూ గివ్ యూ అన్న ఐ గివ్ యూ అన్న మీనింగ్ ఒకటి ఎప్పుడైనా కానివ్వండి డూ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని తీసుకొని వర్బు అని కూడా చెప్పొచ్చు లేదా డూ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని తీసుకోకుండా డైరెక్ట్గా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బు అని కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది కానీ ప్రస్తుతం ఏదైనా ఒక పనిని చేస్తాను అని తెలియజేయడానికి డూ ప్లస్ వర్బు అని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది కానీ కొన్ని సందర్భాలలో ఏదైనా అలవాటుగా చేసేటువంటి పని ఉంది అని తెలియజేస్తే అప్పుడు మాత్రం డూ తర్వాత వెర్బ్ ఫోర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అలా కొన్ని పదాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ గా జాగింగ్ అని చెప్తుంటాము ఐ డూ జాగింగ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది లేదా వాకింగ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఐ డూ వాక్ అని చెప్పకూడదు వాక్ అంటే నడుస్తాను కానీ ప్రతిరోజు నేను వాకింగ్ చేస్తాను అని చెప్పడానికి ఐ డూ వాకింగ్ అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని చేయడానికి ప్రస్తుతం చేస్తాను అని తెలియజేయడానికి డూ ప్లస్ వర్బు అని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది డజ్ డజ్ అనగా ఏదైనా ఒక పనిని అతడు లేదా ఆమె చేస్తాడు అని వివరించడం జరుగుతుంది డజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని ఎప్పుడైనా ప్రజెంట్ గురించి తెలియజేయడానికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది డజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్కి సబ్జెక్ట్గా ఎవరెవరిని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అని అన్నట్లయితే హీ షీ ఇట్ దట్ కేవలం సింగులర్ కి మాత్రమే మనం డజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది డజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ తో సెంటెన్స్ ని రూపొందించాల్సినటువంటి పద్ధతి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ డజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ వర్బ్ వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ షీ డస్ టెల్ యూ షీ టెల్స్ యూ ఆమె చెప్తుంది ఈ రెండింటికి మీనింగ్ ఒకటే అండి కానీ ఎప్పుడైనా కానివ్వండి యూజ్ ఎస్ ఫామ్ అని చెప్పేసి వాడాము ఎందుకు అని అన్నట్లయితే పై సెంటెన్స్ లో షీ డస్ టెల్ యూ అని అన్నాము కింది సెంటెన్స్ లో షీ టెల్స్ యూ అని అన్నాము ఎప్పుడైనా కానివ్వండి డజ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ ని మనం ఉపయోగించినట్లయితే తప్పకుండా వర్బ్ అని మాత్రమే ఉపయోగించాలి ఒకవేళ డజ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ ని మనం ఉపయోగించకపోయినట్లయితే సింగులర్ ని సబ్జెక్ట్ గా తీసుకున్నప్పుడు ఇలా ఎస్ ఫామ్ ని మనం యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది వర్బ్ వన్ కి లేదా ఇంకా డీప్ గా చెప్పాలి అంటే వర్బ్ వన్ కాకుండా వర్బ్ ఫైవ్ లో ఎటువంటి అయితే పదం ఉంటుందో ఆ పదాన్ని మాత్రమే మనం డైరెక్ట్ గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఒకవేళ డజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ని ఉపయోగించకపోయినట్లయితే ఇలా ప్రస్తుతం అతడు లేదా ఆమె ఏదైనా ఒక పనిని చేస్తుంది లేదా చేస్తాడు అని తెలియజేయడానికి డజ్ ప్లస్ వర్బ్ అని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది డూ హ్యావ్ అనగా దగ్గర ఉంది ఎప్పుడైనా కానివ్వండి డూ హ్యావ్ ని మనం ప్రజెంట్ గురించి తెలియజేయడానికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది డూ హ్యావ్ తో సెంటెన్స్ రూపొందించాల్సినటువంటి పద్ధతి మనం ఎప్పుడైనా కానివ్వండి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ డూ హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ డూ హ్యావ్ ని మనం ఎవరెవరికి ఉపయోగిస్తాం ఐ వి దే యూ కి మాత్రమే ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా డూ హ్యావ్ ని మనం ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ప్రస్తుతం మన దగ్గర ఏదైనా ఒకటి మన దగ్గర ఉంది అని తెలియజేయడానికి డూ హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది వి డూ హ్యావ్ మనీ వి హ్యావ్ మనీ మా దగ్గర డబ్బు ఉంది ఈవెన్ వి యూజ్ హ్యావ్ వితౌట్ డూ ఎప్పుడైనా కానివ్వండి మనం ప్రస్తుతం డూ అనే అటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ చెప్పి ప్లస్ హ్యావ్ ని కూడా చెప్పవచ్చు లేదా డూ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ని చెప్పకుండా డైరెక్ట్ గా హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ని కూడా ఉపయోగించవచ్చు నౌన్ స్థానంలో నేను మనీ తీసుకున్నాను ఇలా మనీ కావచ్చు కార్ కావచ్చు హౌస్ కావచ్చు బైక్ కావచ్చు పెన్ కావచ్చు కానీ ఏదైనా ఒకటి మన దగ్గర ఉంది లేదా వారి దగ్గర ఉంది లేదా మీ దగ్గర ఉంది అని తెలియజేయడానికి డూ హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది లేదా హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది డస్ హ్యావ్ అనగా దగ్గర ఉంది డస్ హ్యావ్ ని మనం ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ప్రజెంట్ గురించి తెలియజేయడానికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం డస్ హ్యావ్ ని మనం ఎవరెవరికి ఉపయోగిస్తామని అన్నట్లయితే హీ షీ ఇట్ దట్ కి మాత్రం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది కేవలం సింగులర్ కి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది డస్ హ్యావ్ అనే సెంటెన్స్ ని రూపొందించడం ఎలాగా అని అన్నట్లయితే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ డస్ హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది షీ డస్ హ్యావ్ మనీ 
షీ హ్యాజ్ మనీ ఆమె దగ్గర డబ్బు ఉంది ఎప్పుడైనా కనబడి యూజ్ హ్యాజ్ ఇఫ్ నాట్ యూజ్ డస్ డస్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ని మనం ఒకవేళ సెంటెన్స్లో వాడినట్లయితే డస్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ నౌని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఒకవేళ డస్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ని మనం ఉపయోగించకపోయినట్లయితే డైరెక్ట్గా హ్యాజ్ ప్లస్ మనీని మనీ కావచ్చు ఏదైనా ఒకటి నౌన్ రూపంలో తీసుకోవడం జరుగుతుంది హ్యాజ్ అనే పదాన్ని మాత్రమే తీసుకోవడం జరుగుతుంది డస్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని ఒకవేళ మనం ఉపయోగించకపోయినట్లయితే కానీ రెండింటికి మీనింగ్ ఒకటే అండి ఆమె దగ్గర లేదా అతని దగ్గర ఏదైనా ఒకటి పెన్ను కావచ్చు కార్ కావచ్చు బైక్ కావచ్చు కానీ తన దగ్గర ఉంది అని తెలియజేయడానికి డస్ హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది లేదా హ్యాజ్ ప్లస్ నౌన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది డిడ్ అనగా చేశాను ఎప్పుడైనా కానివ్వండి డిడ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని మనం పాస్ట్ గురించి తెలియజేయడం జరుగుతుంది యూజ్ టు ఎవ్రీబడి డిడ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని మనం సింగులర్కి ప్లూరల్కి అనే అటువంటి భేదం లేకుండా ఎవరికైనా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది డిడ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్తో మనం సెంటెన్స్ని రూపొందించాల్సినటువంటి విధానం సబ్జెక్ట్ ప్లస్ డిడ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ వెర్బ్ వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ షీ డిడ్ గివ్ మీ ఆమె నాకు ఇచ్చింది ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని చేశారు అని తెలియజేయడానికి మనం అంటుంటాం ఇచ్చారు వచ్చారు మాట్లాడారు తిన్నారు అంటుంటాం ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని గతంలో చేశాము లేదా చేశారు అనేటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ డిడ్ ప్లస్ వెర్బు అన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది డిడ్ హ్యావ్ అనగా గతంలో ఉండెను డిడ్ హ్యావ్ ని ఎప్పుడైనా కానివ్వండి పాస్ట్ గురించి తెలియజేయడానికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది డిడ్ హ్యావ్ ని మనం ఎప్పుడైనా కానివ్వండి యూజ్ టు ఎవ్రీబడి ఎవరికైనా ఎవరికైనా ఉపయోగించవచ్చు డిడ్ హ్యావ్ అనే పదాన్ని డిడ్ హ్యావ్ అనే పదంతో సెంటెన్స్ ని రూపొందించడం ఎలాగా అని అన్నట్లయితే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ డిడ్ హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది షీ డిడ్ హ్యావ్ ఎ కార్ షీ హ్యాడ్ మనీ ఆమె దగ్గర డబ్బు ఉండేను పై సెంటెన్స్ లో చూడని షీ డిడ్ హ్యావ్ ఎ కార్ అన్నాను కింది సెంటెన్స్ లో షీ హ్యాడ్ మనీ అన్నాను కార్ అన్నా మనీ అన్నా పెన్ అన్నా బైక్ అన్నా ఇవి అన్ని ఒక నౌన్ కిందికి వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి నేను పై సెంటెన్స్ లో కార్ తీసుకున్నాను కింది సెంటెన్స్ లో మనీ తీసుకున్నాను కానీ ఒకటి గమనించండి పై సెంటెన్స్ లో డిడి హ్యావ్ ఉంది కింది సెంటెన్స్ లో వచ్చేసి హ్యాడ్ ఉంది అనగా ఎప్పుడైనా కానివ్వండి యూజ్ హ్యాడ్ ఇఫ్ నాట్ యూజ్ డిడి హ్యావ్ ఒకవేళ డిడి హ్యావ్ ని మనం ఉపయోగించకపోయినట్లయితే గతంలో ఉండెను అని తెలియజేయడానికి మనం డిడి హ్యావ్ కి బదులుగా హ్యాడ్ ని ఉపయోగించవచ్చు ఒకవేళ హ్యాడ్ కాకుండా మనం హ్యావ్ ని ఉపయోగించినట్లయితే హ్యావ్ కి తోడిగా మనం డిడ్ అనే పదాన్ని తప్పకుండా ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా గతంలో ఉండెను కలిగి ఉండెను ఇప్పుడు ఉందా లేదా అనేది మాత్రం మనకు తెలియదు కానీ గతంలో తన దగ్గర ఉండెను అని తెలియజేయడానికి డిడ్ హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ లేదా డిడ్ హ్యావ్ కి బదులుగా హ్యాడ్ ప్లస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఈజ్ ఈజ్ అనగా ఏదైనా ఒక పనిని ఆమె లేదా అతడు చేస్తున్నాడు అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఈజ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ని ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ గురించి తెలియజేయడానికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఈజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని మనం కేవలం సింగులర్ కి మాత్రమే ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అనగా షీ హీ ఇట్ దట్ లేదా ఏదైనా ఒక వ్యక్తి పేరు చెప్పి వారికి మాత్రమే ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఈజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్తో సెంటెన్స్ ని రూపొందించడం ఎలాగా అని అన్నట్లయితే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ వెర్బ్ ఫోర్ ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది హీ ఈజ్ రీడింగ్ ఏ బుక్ అతడు ఒక బుక్ చదువుతున్నాడు ఇలా ప్రస్తుతం ఏదైనా ఒక పనిని అతడు లేదా ఆమె ఏదైనా ఒక పనిని చేస్తున్నాడు లేదా చేస్తున్నది అని తెలియజేయడానికి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ వెర్బ్ ఫోర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు రీడింగ్ అని తీసుకున్నాను వెర్బ్ ఫోర్ లో నుండి రీడింగ్ నేను తీసుకున్నాను ఒకవేళ మీరు గివింగ్ అన్నారు అనుకోండి హీ ఈజ్ గివింగ్ అంటే అతడు ఇస్తున్నాడు అని అర్థం రావడం జరుగుతుంది ఇలా ఏదైనా ఒకటి మీరు చెప్పేటువంటి వెర్బ్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది కానీ ప్రస్తుతం అతడు లేదా ఆమె చేస్తున్నాడు లేదా చేస్తున్నది అని తెలియజేయడానికి ఈజ్ ప్లస్ వెర్బ్ ఫోర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ ప్లస్ నౌన్ లేదా యాడ్జెక్టివ్ లేదా అడ్వర్బ్ ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది షీఈస్ ఇన్ సుద్దపల్లి ఆమె సుద్దపల్లిలో ఉంది ఇలా ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ఏదైనా ఒక ప్రాంత పేరు చెప్పి ఆ ప్రాంతంలో ఆ ప్రదేశంలో ఒక వ్యక్తి అతడు లేదా ఆమె ఉన్నది లేదా ఉన్నాడు అని తెలియజేయడానికి ఈస్ ప్లస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది నేను ఎగ్జాంపుల్ గా సుద్దపల్లి అని తీసుకున్నాను 
మీరు కరీంనగర్ చెప్పండి రెస్టారెంట్ చెప్పండి బస్ స్టాండ్ చెప్పండి హైదరాబాద్ చెప్పండి ఇలా మీకు నచ్చినటువంటి ప్రదేశం పేరు ప్రాంత పేరు చెప్పి ఆ ప్రాంతంలో ఆ ప్రదేశంలో ఆ వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి అతడు లేదా ఆమె ఉంది లేదా ఉన్నాడు అని తెలియజడానికి ఈస్ ప్లస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఏదైనా ఒక వ్యక్తి ఒక వృత్తిలో ఉన్నాడు అని తెలియజేయడానికి కూడా ఈస్ ప్లస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అనగా మనం అంటుంటా కొన్ని సందర్భాలలో అతడు ఒక డాక్టర్ అని అంటుంటాం హీ ఈస్ ఏ డాక్టర్ ఆమె ఒక ఇంజనీర్ అని అంటుంటాం షీ ఈజ్ అన్ ఇంజనీర్ ఇలా ఏదైనా ఒక వృత్తిలో ఉన్నప్పుడు ఆ వృత్తి పేరు తెలియజేయడానికి మనం ఈస్ ప్లస్ నౌన్ ని కూడా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇకపోతే యాజెక్టివ్ అని అన్నట్లయితే మనం ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి మనం అప్పుడప్పుడు అంటుంటాం ఆమె సంతోషంగా ఉంది అని అంటుంటాం షీ ఈస్ హ్యాపీ లేకపోతే ఆమె బాగుంది ఆమె అనారోగ్యంగా ఉంది అంటుంటాం షీ ఈస్ ఇల్ అని అంటుంటాం ఇలా ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి ఇల్ వెల్ గుడ్ బ్యాడ్ లేదా శాడ్ హ్యాపీ గ్లామరస్ బ్యూటిఫుల్ ఇలాంటి పదాలను మనం యాజెక్టివ్ లో నుండి తీసుకోవడానికి ఈస్ ప్లస్ యాజెక్టివ్ ను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇకపోతే అడ్వర్బ్ అడ్వర్బ్ అనగా ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసినట్లయితే హియర్ లేదా దేర్ అని అంటుంటాం అక్కడ ఉన్నాడు లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్నాడు అంటుంటాం హీ ఈస్ దేర్ అని అంటుంటాం దేర్ లేదా హియర్ అనేటువంటి పదాలు అడ్వర్బ్ లో నుండి తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇలా ఈస్ ప్లస్ నౌన్ లేదా యాజెక్టివ్ లేదా అడ్వర్బ్ నుండి ఏదైనా ఒక పదాన్ని తీసుకొని తెలియజేయడం జరుగుతుంది అనగా చేస్తున్నాను ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఎప్పుడైనా కానివ్వండి యామనే పదాన్ని మనం ఎవరెవరికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అని అన్నట్లయితే అయ్ అనే పదానికి మాత్రమే యామనే పదాన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా యామనే పదాన్ని మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ లో ఏదైనా ఒక పనిని ప్రస్తుతం నేను చేస్తున్నాను అని తెలియజేయడానికి యామనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది యామనే హెల్పింగ్ వర్బ్ తో మనం సెంటెన్స్ ని రూపొందించడం ఎలాగా అని అన్నట్లయితే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ యామ్ ప్లస్ వర్బ్ ఫోర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఐ ఆమ్ వర్కింగ్ ఎట్ మై హౌస్ నేను నా ఇంటి వద్ద పని చేస్తున్నాను ఇలా ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ఏదైనా ఒక పనిని ప్రస్తుతం చేస్తున్నాను అని తెలియజేయడానికి యామ్ ప్లస్ వెర్బ్ ఫోర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది నేను ఎగ్జాంపుల్ వర్కింగ్ తీసుకున్నాను వర్కింగ్ స్థానంలో మీరు గివింగ్ పెట్టండి ఐ ఆమ్ గివింగ్ అనగా నేను ఇస్తున్నాను స్టడీయింగ్ పెట్టండి ఐ ఆమ్ స్టడీయింగ్ అనగా నేను చదువుతున్నాను ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని ప్రస్తుతం నేను చేస్తున్నాను అని తెలియజేయడానికి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ యామ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ వెర్బ్ ఫోర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ యామ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ నౌన్ లేదా యాడ్జెక్టివ్ లేదా యాడ్వర్బ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఐ ఆమ్ ఏ డాక్టర్ నేను ఒక డాక్టర్ ని ఇలా ఎప్పుడైనా కానివ్వండి నౌన్ రూపంలో అని అనగా యామ్ ప్లస్ నౌన్ రూపంలో అంటే నౌన్ లో మనం ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ఏదైనా ఒక ప్రదేశం పేరు ప్రాంతం పేరు చెప్పి ఆ ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో నేను ఉన్నాను అని తెలియజేయడానికి యామ్ ప్లస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఒక వ్యక్తిని మనం వృత్తి పేరు తెలియజేయడానికి ఒక డాక్టర్ ని లేకపోతే టీచర్ ని లేకపోతే ఎంప్లాయ్ ని లేకపోతే ఇంజనీర్ ని ఇలా ఏదైనా ఒకటి వృత్తి పేరును తెలియజేయడానికి కూడా యామ్ ప్లస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఇకపోతే యాజెక్టివ్ యాజెక్టివ్ అనగా మనం ఎప్పుడైనా కానివ్వండి నేను ఆనందంగా ఉన్నాను నేను సంతోషంగా ఉన్నాను నేను బాగున్నాను లేకపోతే నేను అందంగా ఉన్నాను అంటుంటాం ఇలా ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి కూడా తెలియజేయడానికి యామ్ ప్లస్ యాజెక్టివ్ లో నుండి కొన్ని పదాలను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే యామ్ హ్యాపీ అని అంటుంటాం ఐ ఆమ్ హ్యాపీ అంటుంటాం ఐ ఆమ్ ఇల్ అని అంటుంటాం ఐ ఆమ్ గుడ్ అని అంటుంటాం ఐ ఆమ్ విల్ అని అంటుంటాం లేదా ఐ ఆమ్ బ్యూటిఫుల్ అంటుంటాం ఐ ఆమ్ హ్యాండ్సమ్ అంటుంటాం ఇలా ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి యాజెక్టివ్ లో నుండి తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇకపోతే అడ్వర్బ్ అడ్వర్బ్ అనగా ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా హియర్ లేదా దేర్ అనేటువంటి పదాలకు నేను అక్కడ ఉన్నాను ఐ ఆమ్ దేర్ నేను ఇక్కడ ఉన్నాను ఐ ఆమ్ హియర్ అనేటువంటి పదాలను హియర్ లేదా దేర్ అనేటువంటి పదాలను తెలియజేయడానికి అడ్వర్బ్ లో నుండి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇలా ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ఏదైనా ఒక ప్రదేశం పేరు ప్రాంతం పేరు చెప్పి ఆ ప్రదేశం దగ్గర ఆ ప్రాంతం దగ్గర ఉన్నాను అని తెలియజేయడానికి యామ్ ప్లస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ తెలియజేయడానికి యాజెక్టివ్ ని లేదా హియర్ లేదా దేర్ అనే పదాలను తెలియజేయడానికి అడ్వర్బ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఆర్ అనగా చేస్తున్నారు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ లో మాత్రమే మనం ఆర్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఆర్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ని మనం ఎప్పుడైనా కాన
plus R and helping verb plus verb for ni upayog in chavin jaru tundi. They are going from here. Varu ikkade nundi veltu naru. Ila yede ina vokap panini prasutam varu leda memu leda miru chestu naru ani telijadam ki R plus verb for ni upayog in chavin jaru tundi. Ipur going petta mu they are going ante varu veltu naru. They are coming. Going starm lo coming petta ni varu vastu naru. Going starm lo doing petta ni. They are doing. Varu chestu naru. Ila yede na vokapani ni. Prastutam varu leda memu leda miru chestu naru ani telijadam ki R plus verb for ni upaya vinchadan jaru tundi. Subject plus R ani helping verb plus noun leda adverb leda adjective ni upaya vinchadan jaru tundi. They are so happy. Anaga war chala anandanga unaru. Ila yepudi ne kanamandi. Manam subject plus R plus noun. Noun anaga yede ne ko pradeshimlo prantham peer chepi. A pradeshimlo prantamlo unna aru ani thele. Jeedan ki R plus noun ni upayog chadan jaru thundi. Leda vrutti peer chepi. A vrutti lo varu unna aru ani thele. Jeedan ki they are doctor santu tam. They are employee santu tam. Ila R plus వృత్తి పేరుని తెలియజేయడానికి నౌన్ ను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇకపోతే adverb they are here అంటుటాం they are there అని అంటుటాం లేకపోతే you are here you are there అని అంటుటాం ఇలా here లేదా there అనే అటువంటి పదాలను తెలియజేయడానికి adverb లోని ను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇక adjective లో అంటే feelings and emotions తెలియజేయడానికి మీరు సంతోషంగా ఉన్నారు అంటుటాం you are so happy లేకపోతే మీరు అందంగా ఉన్నారు అంటుటాం ఆడవాళ్ళ కోసం చెప్తుంటే you are beautiful అంటుటాం ఒకవేళ మొగవారికి అయితే you are handsome ani cheppesanu antu ila feelings and emotions gurinchi teliyadaniki manam adjective lo nundi r ani helping verb tho paatu adjective ni upayoginchadam jarugutundi was anaga chestu untini was ni manam eppudaina kanavandi past continuous gurinchi teliyadam jarugutundi anaga gathamlo chestu untini ninna kavachu lekapothe ee roju morning kavachu lekapothe monna kavachu lekapothe gathamlo kavachu kaani edaina oka panini చేస్తూ ఉంటేనే కంటిన్యూస్ లో చేస్తూ ఉన్నాను అంటుంటామండి ప్రస్తుతం కాదు గతంలో చేస్తూ ఉన్నాను అంటుంటాం ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని గతంలో చేస్తూ ఉంటుంది ఈ సమయానికి అని తెలియజేయడానికి వాజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది వాజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ని మనం ఎవరెవరికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అని అన్నట్లయితే ఐ షీ హీ ఇట్ దట్ కేవలం సింగులర్ అనే అటువంటి పదాలకి మాత్రమే మనం వాజ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది వాజ్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ తో మనం సెంటెన్స్ ని రూపొందించడం ఇలాగా అని అన్నట్లయితే ముందుగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ వర్బ్ ఫోర్ ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఐ వాజ్ ట్రావెలింగ్ ఎస్టర్డే అట్ టెన్ ఏఎం నేను నిన్న పది గంటలకు ప్రయాణిస్తూ ఉంటుని ఇలా గతంలో ఏదైనా ఒక సమయానికి నేను పని చేస్తూ ఉంటుని లేకపోతే అతడు లేదా ఆమె పని చేస్తూ ఉండేను అనేటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి వాజ్ ప్లస్ వెర్బ్ ఫోర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది నేను ఎగ్జాంపుల్ గా ట్రావెలింగ్ తీసుకున్నాను ట్రావెలింగ్ స్థానంలో మీరు గోయింగ్ పెట్టండి ఐ వాజ్ గోయింగ్ అంటే నేను వెళ్తూ ఉంటుని దే లేకపోతే షి వాజ్ కమింగ్ అని అంటున్నాం షి వాజ్ కమింగ్ అంటే ఆమె వస్తూ ఉండేను నిన్న ఈ సమయానికి ఆమె వస్తూ ఉండేను షి వాజ్ కమింగ్ ఇలా ఏదైనా ఒకటి పని చేస్తూ ఉండేను అతడు లేదా ఆమె లేదా నేను అనేటువంటి పదాలతో తెలియజేయడానికి ఏదైనా ఒక పనిని గతంలో చేస్తూ ఉంటేనే లేకపోతే చేస్తూ ఉండేను లేకపోతే చేస్తూ ఉన్నది అని తెలియజేయడానికి మనం వాస్ ప్లస్ వెర్బ్ ఫోర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాస్ ప్లస్ నౌన్ లేదా ఆబ్జెక్టివ్ లేదా అడ్వర్బ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది షి వాస్ దేర్ అనగా ఆమె అక్కడ ఉండెను ఇలా ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ గా దేర్ అని తీసుకున్నాను అనగా వాస్ ప్లస్ అడ్వర్బ్ ని తీసుకున్నాను ఇలా దేర్ లేదా హియర్ అక్కడ ఉండెను లేదా ఇక్కడ ఉండెను గతంలో అండి గతంలో అతడు లేదా ఆమె లేదా నేను అక్కడ లేదా ఇక్కడ ఉంటేనే లేదా ఉండెను అని తెలియజేయడానికి వాస్ ప్లస్ అడ్వర్బ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇకపోతే వాస్ ప్లస్ నౌన్ అని అన్నట్లయితే ఏదైనా ఒక ప్రదేశం లేదా ఏదైనా ఒక ప్రాంత పేరు చెప్పి ఆ ప్రాంతంలో లేదా ప్రదేశంలో గతంలో ఉండెను లేదా ఉంటేనే అని తెలియజేయడానికి వాస్ ప్లస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఏదైనా ఒక వృత్తిలో గతంలో ఉంటేని ఇప్పుడు ఉన్నానా లేదా అనేది మనకు తెలియదండి గతంలో మాత్రం ఉంటేని లేకపోతే ఆమె ఉండెను లేకపోతే అతను ఉండెను అని తెలియజేయడానికి వాస్ ప్లస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అనగా షీ వాజ్ ఏ డాక్టర్ షి వాజ్ ఏ డాక్టర్ ఆమె అప్పుడు ఒక డాక్టర్ షి వాజ్ 
అండ్ ఇంజనీర్ ఆమె ఒక ఇంజనీర్ ఎప్పుడు గతంలో ఇంజనీర్ అయి ఉండెను అని ఇలా తెలియజేయడం జరుగుతుంది గతంలో ఏదైనా ఒక వృత్తిలో ఉండెను కొనసాగి ఉండెను అని తెలియజేయడానికి వాస్ ప్లేస్ నౌన్ అంతేకాకుండా ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో ఉండెను లేదా ఉంటేని లేకపోతే ఉన్నది అని తెలియజేయడానికి వాస్ ప్లేస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా యాడ్జెక్టివ్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ చెప్తూ ఆమె గతంలో సంతోషంగా ఉండెను షీ వాస్ హ్యాపీ అంటుంటాం వాస్ ప్లస్ యాజెక్టివ్ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది యాజెక్టివ్ లో నుండి హ్యాపీ లేదా శాడ్ లేదా ఇల్ లేదా వెల్ లేదా గుడ్ లేదా బ్యూటిఫుల్ గ్లామరస్ హ్యాండ్సమ్ ఇలా ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి యాజెక్టివ్ లో నుండి ఏదైనా ఒక పదాన్ని తీసుకొని వాస్ ప్లస్ యాజెక్టివ్ లో నుండి పదాన్ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది వర్ అనగా చేస్తూ ఉంటేరి వర్ ని ఎప్పుడైనా కానివ్వండి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ గురించి తెలియజేయడానికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది వర్ ని ఎప్పుడైనా కానివ్వండి మనం ఎవరెవరికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అని అన్నట్లయితే యు వి దే అనే అటువంటి ప్లూరల్ పదాలకి మనం వర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది వర్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ తో మనం సెంటెన్స్ ని ఎలాగ రూపొందించడం అని అన్నట్లయితే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్ ప్లస్ వర్బ్ ఫోర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది వి ఆర్ వర్కింగ్ ఎస్టర్డే అట్ ఫోర్ పిఎం మేము నిన్న సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు పని చేస్తూ ఉంటే ఇలా గతంలో పలానా సమయానికి ఏదైనా ఒక పనిని చేస్తూ ఉంటే లేదా చేస్తూ ఉండిరి అనే అటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి మనం వర్ ప్లస్ వర్బ్ ఫోర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ వర్కింగ్ పెట్టాను వర్కింగ్ స్థానంలో గోయింగ్ పెట్టండి వి ఆర్ గోయింగ్ మేము వెళ్తూ ఉంటే నిన్న పలానా సమయానికి ఇలా ఏదైనా ఒక సమయం చెప్పి ఆ సమయానికి చేస్తూ ఉంటే గతంలో లేదా చేస్తూ ఉండి రి అనే అటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి వర్ ప్లస్ వర్బ్ ఫోర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్ ప్లస్ నౌన్ లేదా యాజెక్టివ్ లేదా యాడ్వర్బ్ దేవర్ ఇన్ కరీంనగర్ వారు కరీంనగర్ లో ఉండేది ఎప్పుడు గతంలో ఇలా గతంలో ఏదైనా ప్రదేశంలో ఏదైనా ఒక ప్రాంతంలో ఉండి లేదా ఉంటిమి అని తెలియజేయడానికి వర్ ప్లస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది నౌన్ స్థానంలో నేను ఇప్పుడు కరీంనగర్ అని తీసుకున్నాను కరీంనగర్ అనే ప్లేస్ లో మీకు నచ్చినటువంటి ప్రదేశం పేరు ప్రాంత పేరు చెప్పండి బస్ స్టాండ్ అని పెట్టండి ఎయిర్పోర్ట్ అని పెట్టండి రెస్టారెంట్ అని పెట్టండి రూమ్ అని పెట్టండి హౌస్ అని పెట్టండి శుద్ధపల్లి కరీంనగర్ జగిత్యాల హైదరాబాద్ మీకు నచ్చినటువంటి పేరు చెప్పండి ప్రదేశం పేరు ప్రాంత పేరు చెప్పండి అంతేకాకుండా ఏదైనా ఒక వృత్తిలో ఉంటేరి అని తెలియజేయడానికి కూడా మనం వర్క్ ప్లేస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది మనం అంటుంటాం దే వారు డాక్టర్స్ వారు డాక్టర్స్ గా ఉండేరి వారు డాక్టర్స్ గా ఉండేరి ఎప్పుడు గతంలో ఇప్పుడు ఉన్నారా లేదా మనకు తెలియదు కానీ గతంలో ఉండేరి అని తెలియదా తెలియజేయడానికి దేవర్ డాక్టర్స్ దేవర్ ఇంజనీర్స్ దేవర్ ఎంప్లాయీస్ ఇలా ఏదైనా ఒక వృత్తిలో ఉండేరి అని తెలియజేయడానికి కూడా వర్ ప్లస్ నౌ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇకపోతే యాజెక్టివ్ వర్ ప్లస్ యాజెక్టివ్ అంటే ఏదైనా ఒక ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి మనం అప్పుడప్పుడు అంటుంటాం వారు ఆరోగ్యంగా ఉండేది దేవర్ వెల్ వారు అనారోగ్యంగా ఉండిరి అంటుంటాం దేవర్ ఇల్ వారు అందంగా ఉండిరి అంటుంటాం ఆడవారు అయితేనేమో దేవర్ బ్యూటిఫుల్ మగవారు అయితేనేమో దేవర్ హ్యాండ్సమ్ అని చెప్పేసి అని అంటుంటాం ఇలా గతంలో ఏదైనా ఒకటి ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి అందంగా ఉండిరి సంతోషంగా ఉండిరి ఆనందంగా ఉండిరి లేకపోతే ఏదైనా ఒకటి బాధగా ఉండిరి ఆరోగ్యంగా ఉండిరి అనే అటువంటి పదాలను మనం తెలియజేయడానికి వర్ ప్లస్ యాజెక్టివ్ లో నుండి ఏదైనా ఒక పదాన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇక అడ్వర్బ్ అంటే హియర్ లేదా దేర్ అక్కడ ఉండిరి లేదా ఇక్కడ ఉండిరి అని తెలియజేయడానికి వర్ ప్లస్ అడ్వర్బ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది యామ్ టు యామ్ టు ను ఎప్పుడైనా కానివ్వండి సెంటెన్స్ మేక్ చేసేటువంటి విధానం ముందుగా సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి ప్లస్ యామ్ టు ప్లస్ వర్బో అని చెప్పాలి యామ్ టు కి మనం సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైనా కానివ్వండి కేవలం ఐ అనే పదాన్ని మాత్రమే తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఐ యామ్ టు గో నేను వెళ్ళాలి ఇలా ప్రస్తుతం ఏదైనా ఒక పనిని చేయాలి అని తెలియజేయడానికి యామ్ టు ప్లస్ వర్బు అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ యామ్ టు బి ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్బ్ లేదా యాడ్జెక్టివ్ నౌన్ ని ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో లేదా ఏదైనా ఒక ప్రాంతంలో ఉండాలి అని తెలియజేయడానికి నౌన్ ను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అడ్వర్బ్ అనగా హియర్ లేదా దేర్ అక్కడ ఇక్కడ ఉండాలి అని తెలియజేయడానికి అడ్వర్బ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది లేదా యాజెక్టివ్ లో నుండి అనగా ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి సంతోషంగా ఉండాలి అందంగా ఉండాలి అని అంటుంటాం లేదా బాగా ఉండాలి అని అంటుంటాం ఇలా ఏదైనా ఒకటి వెల్ గుడ్ హ్యాపీ శాడ్ హ్యాండ్సమ్ గ్లామరస్ బ్యూటిఫు
ఐ యామ్ టు బి దేర్ నేను అక్కడ ఉండాలి ఇలా అక్కడ లేదా ఇక్కడ ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో ఉండాలి అని తెలియజేయడానికి నౌన్ లేదా యాడ్వర్బ్ ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి యాజెక్టివ్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఈస్ట్ ఈస్ట్ని మనం మేక్ చేసేటువంటి విధానం చూసినట్లయితే సెంటెన్స్ ముందుగా సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి ప్లస్ ఈస్ట్ తీసుకోవాలి ప్లస్ వెర్బు అని తీసుకోవడం జరుగుతుంది మనం ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ఈస్ట్ని ఎవరెవరికి వాడతాము అంటే షీ హీ ఈట్ దట్ కేవలం సింగులర్కి మాత్రమే వాడడం జరుగుతుంది ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి పేరు కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది హీ ఈస్ టు గో అతడు వెళ్ళాలి ఇలా ఈస్ట్ని ఎప్పుడైనా కానివ్వండి మనం ప్రస్తుతం ఏదైనా ఒక పనిని అతడు లేదా ఆమె చేయాలి అని తెలియజేయడానికి ఈస్ట్ ప్లస్ వర్బు అని చెప్పడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈస్ టు బి ప్లస్ నౌన్ లేదా యాడ్వర్బ్ లేదా యాడ్జెక్టివ్ హీ ఈస్ టు బి ఎట్ మై హౌస్ అతడు మా ఇంటి వద్ద ఉండాలి ఇలా నౌన్ రూపంలో అంటే ఏదైనా ఒక ప్రదేశం లేదా ఏదైనా ఒక ప్రాంత పేరు చెప్పడం జరుగుతుంది అడ్వర్బ్లో అంటే హియర్ దేర్ ఇంతకు ముందే చెప్పాను యాజెక్టివ్ అంటే ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి ఇక్కడ నేను ఎట్ మై హౌస్ అన్నాను మీరు ఆఫీస్ పెట్టండి లేకపోతే రెస్టారెంట్ పెట్టండి లేకపోతే బార్ పెట్టండి లేకపోతే స్కూల్ పెట్టండి కాలేజ్ పెట్టండి కానీ ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో ఉండాలి అని తెలియజేయడానికి ఈస్ టు బిని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సింగులర్కి ఆర్ టు ఆర్ టు సెంటెన్స్ మేక్ చేయాల్సినటువంటి విధానం ముందుగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఆర్ టు ప్లస్ వెర్బ్ వన్ ఆర్ టు ని ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ప్లూరల్ కి మాత్రమే వాడడం జరుగుతుంది దే వి యు లేదా దీస్ లేదా దోస్ అనే పదాలకి తెలియజేయడం జరుగుతుంది దే ఆర్ టు గో వారు వెళ్ళాలి ఇలా ప్రస్తుతం ఏదైనా ఒక పనిని వారు లేదా మేము లేదా మీరు చేయాలి అని తెలియజేయడానికి ఆర్ టు ప్లస్ వెర్బ్ అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఆర్ టు బి ప్లస్ నౌన్ లేదా యాడ్వర్బ్ లేదా యాడ్జెక్టివ్ వి ఆర్ టు బి ఎట్ మై హౌస్ మేము మా ఇంటి వద్ద ఉండాలి ఇలా నౌన్ రూపంలో మనం తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఏదైనా ఒక ప్రదేశం పేరు ప్రాంత పేరు అడ్వర్బ్ అంటే ఇంతకు ముందే చెప్పాను సేఫ్ యాడ్జెక్టివ్ అంటే ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి ఇక్కడ వి ఆర్ టు బి ఎట్ మై హౌస్ అన్నాను మై హౌస్ స్థానంలో మీకు నచ్చిన ప్రదేశం పేరు ప్రాంత పేరు చెప్పండి హ్యావ్ టు హ్యావ్ టు ని మన సెంటెన్స్ మేక్ చేయాల్సినటువంటి విధానం ముందుగా సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి ప్లస్ హ్యావ్ టు ప్లస్ వెర్బ్ వన్ హ్యావ్ టు ని మనం ఎవరెవరికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అని అన్నట్లయితే దే లేదా వి లేదా ఐ లేదా యు అనేటువంటి ప్లూరల్ పదాలకి మనం హ్యావ్ టు ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దే హ్యావ్ టు డూ వారు చేయాలి ఇలా ప్రస్తుతం ఏదైనా ఒక పనిని వారు లేదా నేను లేదా మీరు చేయాలి అని తెలియజేయడానికి హ్యావ్ టు ప్లస్ వెర్బ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ టు బి ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్బ్ లేదా యాజెక్టివ్ వి హ్యావ్ టు బి ఎట్ మై హౌస్ మేము మా ఇంటి వద్ద ఉండాలి ఇలా హ్యావ్ టు బి తర్వాత నౌన్ రూపంలో చెప్పదలుచుకుంటే మనం ఏదైనా ఒక ప్రదేశం పేరు ప్రాంతం పేరు చెప్పచ్చు ఇలా ఎట్ మై హౌస్ అని నేను మెన్షన్ చేస్తాను ఎట్ మై హౌస్ స్థానంలో మీకు నచ్చిన ప్రదేశం పేరు ప్రాంత పేరు చెప్పండి అడ్వర్బ్ అంటే హియర్ లేదా దేర్ యాజెక్టివ్ అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పాను ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి has to has to sentence make with ani chusinatlaite munduga subject plus has to plus verb one has to ni evaravariki upayogisthamo ani annatlaite munduga she he it that ane singular ki upayogichadam jarugutundi ledane edana oka vyakti pernu teliyajadam jarugutundi she has to do ame cheyali ila prastutam edaina oka panini ame ledha attadu cheyali ani teliyajadaniki has to plus verb ani teliyajadam jarugutundi subject plus has to be plus noun leda adverb leda adjective he has to be at my house atadu ma inti vadda undali ila has to be tarvata edaina ko noun sthanamlo manam pradeshim peru pranta peru cheppukochu adverb ante here there adjective ante feelings and emotions gurinchi telijayadaniki had to subject plus had to plus verb what idi sentence ni make cheyalsinatvanti vidhanam had to ni manam evaravariki upayogisthamu ani annatlaite she he it that you we they i singular plural ani atavanti bedam lekunda evarikaina had to ni upayogichadam jarugutundi she had to do ame cheyalsi vachindi ila had to ni manam eppudaina kanavandi gattam gurinchi teliyajadaniki పాస్ట్ గురించి తెలియజేయడానికి గతంలో చేయాల్సి వచ్చింది ఏదైనా ఒక పనిని చేయాల్సి వచ్చింది అని తెలియజేయడానికి హ్యాడ్ టు ప్లస్ వెర్బు అని చెప్పడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ 
plus had to be plus noun leda adverb leda adjective he had to be at my house atadu ma inti vadda undalsi vachindi ila had to be tarvata noun roopamlo edaina oka pradesham peru pranta peru cheppi aa pradeshamlo prantamlo undalsi vachindi ani telijadaniki had to be plus noun ni teeskodam jarutundi leda adverb here there ane padalanu cheppadaniki leda adjective santoshanga undalsi vachindi ante had to be happy leda అందంగా ఉండాల్సి వచ్చిందంటే హ్యాడ్ టు బి బ్యూటిఫుల్ లేదా హ్యాండ్సమ్ లేదా గ్లామరస్ లేదా బాగా ఉండాల్సి వచ్చిందంటే హ్యాడ్ టు బి వెల్ ఇలాంటి పదాలను తెలియజేయడం జరుగుతుంది విల్ హ్యావ్ టు విల్ హ్యావ్ టు సెంటెన్స్ మేక్ చేయాల్సినటువంటి విధానం ముందుగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ హ్యావ్ టు ప్లస్ వర్బ్ వన్ విల్ హ్యావ్ టు ని ఎవరెవరికి ఉపయోగిస్తామో అని అన్నట్లయితే షీ హీ ఇట్ దట్ యూ వి దే ఐ సింగులర్ ప్లూరల్ అనేటువంటి భేదం లేకుండా విల్ హ్యావ్ టు ని ఎవరికైనా ఉపయోగించవచ్చు షీ విల్ హ్యావ్ టు డూ ఆమె చేయాల్సి ఉంటుంది ఎప్పుడైనా కానివ్వండి భవిష్యత్తు గురించి తెలియజేయడానికి భవిష్యత్తులో చేయాల్సి ఉంటుంది లేదా చేయాల్సి వస్తుంది అని ఈ రెండు మీనింగ్స్ కి చేయాల్సి ఉంటుంది లేదా చేయాల్సి వస్తుంది అనేటువంటి పదాలను మనం తెలియజేయడానికి విల్ హ్యావ్ టు ప్లస్ వెర్బు అని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ హ్యావ్ టు బి ప్లస్ నౌన్ లేదా యాడ్వర్బ్ లేదా యాజెక్టివ్ హీ విల్ హ్యావ్ టు బి ఎట్ మై హౌస్ అతడు మా ఇంటి వద్ద ఉండాల్సి ఉంటుంది ఉండాల్సి ఉంటుంది లేదా ఉండాల్సి వస్తుంది అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది విల్ హ్యావ్ టు బి తర్వాత నౌన్ రూపంలో ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో ఉండాల్సి ఉంటుంది లేదా ఉండాల్సి వస్తుంది అని తెలియజేయడానికి నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది లేదా అక్కడ ఇక్కడ ఉండాల్సి ఉంటుంది అని తెలియజేయడానికి అడ్వర్బ్ లో నుండి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది లేదా యాజెక్టివ్ లో నుండి అనగా ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ తెలియజేయడానికి సంతోషంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది అందంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది అని తెలియజేయడానికి విల్ హ్యావ్ టు బి బ్యూటిఫుల్ లేదా హ్యాపీ లేదా శాడ్ లేదా వెల్ అనే అటువంటి యాజెక్టివ్ లోని పదాలను తెలియజేయడం జరుగుతుంది వాంట్ టు సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాంట్ టు ప్లస్ వెర్బ్ వన్ వాంట్ టు ని ఎవరెవరికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అని అన్నట్లయితే యు వి దే ఐ కేవలం ప్లూరల్ అనే పదాలకి మాత్రమే వాంట్ టు ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఐ వాంట్ టు డూ నాకు చెయ్యాలని ఉంది ఇలా ప్రస్తుతం ఏదైనా ఒక పనిని చెయ్యాలని ఉంది అని తెలియజేయడానికి వాంట్ టు ప్లస్ వెర్బ్ అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాంట్ టు బి ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్బ్ లేదా యాజెక్టివ్ ఐ వాంట్ టు బి ఎట్ మై హౌస్ నాకు మా ఇంటి దగ్గర ఉండాలని ఉంది ఇలా వాంట్ టు బి తర్వాత నౌన్ రూపంలో ఏదైనా ఒక ప్రదేశం పేరు ప్రాంత పేరు తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు నేను ఎట్ మై హౌస్ అన్నాను మై హౌస్ స్థానంలో మీరు ఆఫీస్ పెట్టండి రెస్టారెంట్ పెట్టండి ఏదైనా ఒక ప్రాంత పేరు ప్రదేశం పేరు చెప్పవచ్చు అడ్వర్బ్ అంటే హియర్ లేదా దేర్ యాజెక్టివ్ అంటే ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి వాంట్ టు బి హ్యాపీ లేదా వాంట్ టు బి బ్యూటిఫుల్ వాంట్ టు బి గ్లామరస్ అనేటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది వాంట్స్ టు సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాంట్స్ టు ప్లస్ వెర్బ్ వన్ అనేటువంటి సెంటెన్స్ ని మేక్ చేసే అటువంటి విధానం వాంట్స్ టు ని ఎవరి వరకు ఉపయోగిస్తామని అన్నట్లయితే ముందుగా షీ హీ ఇట్ దట్ అనే పదాలకి లేదా ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి పేరును కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది కేవలం సింగులర్ కి మాత్రమే వాంట్స్ టు ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది షీ వాంట్స్ టు డూ ఆమెకు చెయ్యాలని ఉంది ఇలా ఆమెకు లేదా అతనికి ఏదైనా ఒక పనిని ప్రస్తుతం చెయ్యాలని ఉంది అని తెలియజేయడానికి వాంట్స్ టు ప్లస్ వర్బ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాంట్స్ టు బి ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్బ్ లేదా యాజెక్టివ్ షీ వాంట్స్ టు బి ఎట్ మై హౌస్ ఆమెకు మా ఇంటి దగ్గర ఉండాలని ఉంది ఇలా ప్రస్తుతం ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో లేదా ప్రాంతంలో ఆమెకు లేదా అతనికి ఉండాలని ఉంది అని తెలియజేయడానికి వాంట్స్ టు బి తర్వాత నౌన్ నౌన్ రూపంలో ఏదైనా ఒక ప్రదేశ పేరు ప్రాంత పేరు తీసుకోవడం జరుగుతుంది లేదా అడ్వర్బ్ లేదా యాజెక్టివ్ లో నుండి ఏదైనా పదాన్ని తీసుకోవచ్చు నీడ్ టు సబ్జెక్ట్ ప్లస్ నీడ్ టు ప్లస్ వర్బ్ వన్ ఇది సెంటెన్స్ మేక్ చేసే అటువంటి విధానం నీడ్ టు ని ఎవరెవరికి ఉపయోగిస్తామో అని అన్నట్లయితే ఐ వి దే యు కేవలం ప్లూరల్ అనేటువంటి పదాలకు మాత్రమే నీడ్ టు ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఐ నీడ్ టు డూ నేను చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇలా ప్రస్తుతం ఏదైనా ఒక పనిని చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అని తెలియజేయడానికి నీడ్ టు ప్లస్ వర్బ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ 
plus need to be plus noun le the adverb le the adjective i need to be at my house nenu ma inti daggara undalsina avasaram undi ila edenoka pradeshamlo prantamlo undalsina avasaram undi ani telijadaniki noun roopamlo telijadam jarutundi le the adverb roopamlo here le the there ani telijadam jarutundi adjective roopamlo santoshanga undalsina avasaram undi ani annattaithe i need to be happy le the baaga undalsina avasaram undi i need to be well i need to be glamorous i need to be handsome ila andanga undalsina avasaram undi ఏదైనా ఒకటి ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది అని తెలియజేయడానికి ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో అయితే నౌన్ హియర్ లేదా దేర్ అయితే ఆడ్వర్బ్ లేదా ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి ఆడ్జెక్టివ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది నీడ్స్ టు సెంటర్స్ మేక్ చేయాల్సినటువంటి విధానం సబ్జెక్ట్ ప్లస్ నీడ్స్ టు ప్లస్ వర్బ్ వన్ నీడ్స్ టు ని ఎవరెవరికి ఉపయోగిస్తాము అని అన్నట్లయితే షీ హీ ఇట్ దట్ షీ నీడ్స్ టు డూ ఆమె చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇలా ఆమె లేదా అతడు లేదా ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి పేరు చెప్పి అతడు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రస్తుతం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అని తెలియజేయడానికి నీడ్స్ టు ప్లస్ వర్బ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ నీడ్స్ టు బి ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్బ్ లేదా ఆడ్జెక్టివ్ షీ నీడ్స్ టు బి ఎట్ మై హౌస్ ఆమె మా ఇంటి దగ్గర ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది ఇలా ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది లేదా సంతోషంగా ఆనందంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది లేదా ఇక్కడ అక్కడ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది అని తెలియజేయడానికి నీడ్స్ టు బి తర్వాత మనం పదాన్ని మీరు ఎంచుకున్నటువంటి ప్లేస్ ని చెప్పడం జరుగుతుంది సపోజ్ టు సపోజ్ టు సెంటెన్స్ మేక్ చేయాల్సినటువంటి విధానం చూసినట్లయితే ముందుగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ లేదా ఆర్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ లేదా యామ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకొని ప్లస్ సపోజ్ టు ప్లస్ వర్బ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది షీ హీ ఇట్ దట్ ఐ యు దేవి ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ఈజ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకున్నప్పుడు సింగులర్ ని వాడాలి అనగా షీ హీ ఇట్ దట్ యామ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ ని తీసుకున్నప్పుడు ఐ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఆర్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ ని ఉపయోగించినప్పుడు యు దే వి అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది షీ ఈస్ సపోజ్ టు డూ ఆమె చేయాలి ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని ప్రస్తుతం చేయాలి అని తెలియజేయడానికి ఈజ్ లేదా ఆర్ లేదా యామ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ అని చెప్పి ప్లస్ సపోజ్ టు వర్బ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ లేదా ఆర్ లేదా యామ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ తర్వాత సపోజ్ టు బి ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్బ్ లేదా యాజెక్టివ్ ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది షీ ఈజ్ సపోజ్ టు బి ఎట్ మై హౌస్ ఆమె మా ఇంటి దగ్గర ఉండాలి ఇలా ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో ఉండాలి అని తెలియజేయడానికి ఈజ్ లేదా ఆర్ లేదా యామ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకొని ప్లస్ సపోజ్ టు బి ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్బ్ ఆబ్జెక్టివ్ ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది గోయింగ్ టు సెంటెన్స్ రూపొందించాల్సినటువంటి విధానం ముందుగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ లేదా ఆర్ లేదా యామ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకొని ప్లస్ గోయింగ్ టు ప్లస్ వర్బ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైనా కానివ్వండి షీ హీ ఇట్ దట్ అనే పదాలను మనం ఈజ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉపయోగించినప్పుడు చెప్పడం జరుగుతుంది యామ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ ని ఉపయోగించినప్పుడు అయ్య అనే పదాన్ని ఆర్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ ని ఉపయోగించినప్పుడు యు దే బి అనే పదాలను చెప్పి ప్లస్ గోయింగ్ టు ని చెప్పడం జరుగుతుంది షీ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ ఆమె చేయబోతున్నది ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని చేయబోతున్నది ప్రస్తుతం చేయబోతున్నాము అని తెలియజేయడానికి మనం ఈజ్ లేదా ఆర్ లేదా యామ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ చెప్పి ప్లస్ గోయింగ్ టు ప్లస్ వర్బ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ లేదా ఆర్ లేదా యామ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకొని ప్లస్ గోయింగ్ టు బి ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్బ్ లేదా అడ్జెక్టివ్ ని చెప్పడం జరుగుతుంది షీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎట్ మై హౌస్ ఆమె మా ఇంటి దగ్గర ఉండబోతున్నది ఇలా ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో ఉండబోతున్నామో అని తెలియజేయడానికి ఈజ్ లేదా ఆర్ లేదా యామ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకొని ప్లస్ గోయింగ్ టు బి ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్ యాజెక్టివ్ అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది యాజెక్టివ్ అంటే ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి అంటే హ్యాపీగా ఉండబోతున్నాము సంతోషంగా ఉండబోతున్నాము లేకపోతే అందంగా ఉండబోతున్నాము ఇలాంటి పదాలను తెలియజేయడానికి యాజెక్టివ్ లో నుండి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అబౌట్ టు అబౌట్ టు సెంటెన్స్ మేక్ చేయాల్సినటువంటి విధానం ముందుగా సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి ప్లస్ ఈజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ లేదా ఆర్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ లేదా యామ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకొని ప్లస్ అబౌట్ టు ప్లస్ వర్బ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ఈజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ని మనం సెంటెన్స్ లో తీసుకున్నామంటే అందులో తీసుకోవాల్సినటువంటి సబ్జెక్ట్ షీ హీ ఇట్ దాట్ ఒకవేళ యామ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ ని మనం తీసుకున్నట్టయితే అందులో తీసుకోవాల్సినటువంటి సబ్జెక్ట్ ఐ ఒకవేళ మనం యు లేదా దే లేదా వి అనే పదాలను సబ్జెక్ట్ గా తీసుకున్నాము అంటే అందులో తీసుకోవాల్సినటువం
ఇలా ఏజ్ లేదా ఆర్ లేదా యామ్ అని హెల్పింగ్ అబ్బి తీసుకొని ప్లస్ అబౌట్ టు ప్లస్ వర్బ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఐ ఆమ్ అబౌట్ టు డూ నేను చేయబోతున్నాను ఇలా ప్రస్తుతం ఏదైనా ఒక పనిని చేయబోతున్నాను అని తెలియజేయడానికి ఈజ్ లేదా ఆర్ లేదా యామ్ అని హెల్పింగ్ అబ్బి చెప్పి ప్లస్ అబౌట్ టు ప్లస్ వర్బ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది గోయింగ్ టు అన్న అబౌట్ టు అన్న మీనింగ్ ఒకటే అండి కానీ అబౌట్ టు అంటే కాస్త సమయం తీసుకొని చేయబోతున్నాను అని అర్థం రావడం జరుగుతుంది అబౌట్ టు అని అన్నట్లయితే ఇప్పుడే ఈ ఫైవ్ లేదా టెన్ మినిట్స్ లో చేయబోతున్నాను అని తెలియజేయడానికి అబౌట్ టు ని వాడడం జరుగుతుంది గోయింగ్ టు అంటే కాస్త టైం తీసుకొని అబౌట్ టు అంటే ప్రస్తుతం ఇప్పుడే చేయబోతున్నాను అని మీనింగ్ రావడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ లేదా ఆర్ లేదా యామ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకొని ప్లస్ అబౌట్ టు ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్బ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఐ యామ్ అబౌట్ టు బి ఎట్ మై హౌస్ నేను మా ఇంటి దగ్గర ఉండబోతున్నాను ఇలా ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో ఉండబోతున్నామని తెలియజేయడానికి అబౌట్ టు ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్బ్ ఆబ్జెక్టివ్ ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఏబుల్ టు ఏబుల్ టు ని సెంటెన్స్ మేక్ చేయాల్సినటువంటి విధానం చూసినట్టయితే ముందుగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ లేదా ఆర్ లేదా యామ్ అని హెల్పింగ్ వర్బ్ ని ఉపయోగించి ప్లస్ ఏబుల్ టు ప్లస్ వర్బ్ అని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైనా కానివ్వండి మనం సబ్జెక్ట్ స్థానంలో షీ హీ ఇట్ దట్ ని మనం తీసుకున్నాము అన్నట్లయితే అందులో ఉపయోగించాల్సినటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఈజ్ ఒకవేళ ఐ ని సబ్జెక్ట్ గా తీసుకుంటే యామ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఒకవేళ సబ్జెక్ట్ గా యూ దే వి అనే పదాలను మనం తీసుకుంటే ఆర్ ని ఉపయోగించి ప్లస్ ఏబుల్ టు ప్లస్ వర్బ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఐ ఆమ్ ఏబుల్ టు డూ నేను చేయగలుగుతున్నాను ఇలా ప్రస్తుతం ఏదైనా ఒక పనిని చేయగలుగుతున్నాను అని తెలియజేయడానికి ఏబుల్ టు ప్లస్ వర్బ్ అని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ లేదా ఆర్ లేదా యామ్ ప్లస్ ఏబుల్ టు బి ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్బ్ లేదా ఆబ్జెక్టివ్ ఐ ఆమ్ ఏబుల్ టు బి అట్ మై హౌస్ నేను మా ఇంటి దగ్గర ఉండగలుగుతున్నాను ఇలా ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో ఉండగలుగుతున్నాను అని తెలియజేయడానికి ఏబుల్ టు బి ప్లస్ నౌన్ అయితే నౌన్ చెప్పండి లేదా అడ్వర్బ్ అయితే అడ్వర్బ్ చెప్పండి ఆబ్జెక్టివ్ అయితే ఆబ్జెక్టివ్ చెప్పండి ఆర్ట్ టు ఆర్ట్ టు మనం సెంటెన్స్ మేక్ చేయాల్సినటువంటి విధానం చూసినట్టయితే ముందుగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఆర్ట్ టు ప్లస్ వర్బ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఆర్ట్ టు ని మనం ఎవరెవరికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అని అన్నట్లయితే ఐ యు డే వి షీ హీ ఇట్ దట్ సింగులర్ ప్లూరల్ అయినటువంటి భేదం లేకుండా ఎవరికైనా కానివ్వండి ఆర్ట్ టు ప్లస్ వర్బ్ అని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఐ ఆర్ట్ టు డూ నేను చేయాలి ఇలా ప్రస్తుతం ఏదైనా ఒక పనిని చేయాలి ఇది నా బాధ్యత నేను చేయాలి అనేటువంటి పదాలను చేయాలి అని తెలియజేయడానికి ఆర్ట్ టు ప్లస్ వర్బ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఆర్ట్ టు బి ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్ లేదా ఆబ్జెక్టివ్ ఐ ఆర్ట్ టు బి ఎట్ మై హౌస్ నేను మా ఇంటి దగ్గర ఉండాలి ఇలా ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో ఉండాలి అది నా బాధ్యత అనేటువంటి పదాలను తెలియజేయడానికి ఆర్ట్ టు బి ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్ లేదా ఆబ్జెక్టివ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది వర్ టు సెంటెన్స్ రూపొందించాల్సినటువంటి విధానం చూసినట్లయితే ముందుగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్ టు ప్లస్ వర్ బోన్ వర్ టు ని ఎవరెవరికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అని అన్నట్లయితే దే వి యు కేవలం ప్లూరల్ కి మాత్రమే ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దే వర్ టు గో వారు వెళ్లాల్సి ఉండే ఇలా గతంలో పాస్ట్ లో ఏదైనా ఒక పనిని చేయాల్సి ఉండే అని తెలియజేయడానికి వర్ టు ప్లస్ వర్ బు అని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్ టు బి ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్ లేదా ఆబ్జెక్టివ్ వి వర్ టు బి ఎట్ మై హౌస్ మేము మా ఇంటి వద్ద ఉండాల్సి ఉండే ఉండలేదండి నిజానికి ఉండలేదు కానీ ఉండాల్సి ఉండే అనేటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి వర్ టు బి ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్ లేదా ఆబ్జెక్టివ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది వాస్ టు వాస్ టు సెంటెన్స్ రూపొందించాల్సినటువంటి విధానం ముందుగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాస్ టు ప్లస్ వర్ బోన్ వాస్ టు ని ఎవరెవరికి ఉపయోగిస్తామో అని అన్నట్లయితే హీ షీ ఇట్ దట్ ఐ అనే కేవలం సింగులర్ వర్డ్స్ కి మనం వాస్ టు ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఐ వాస్ టు గో నేను వెళ్లాల్సి ఉండే గతంలో లేదా పాస్ట్ లో నేను చేయాల్సి ఉండే ఏదైనా ఒక పనిని చేయాల్సి ఉండే అని తెలియజేయడానికి వాస్ టు ప్లస్ వర్ బు అని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాస్ టు బి ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్ లేదా ఆబ్జెక్టివ్ ఐ వాస్ టు బి ఎట్ మై హౌస్ నేను మా ఇంటి వద్ద ఉండాల్సి ఉండే ఇలా అతడు లేదా ఆమె లేదా నేను ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో ఉండాల్సి ఉండే కానీ ఉండలేదండి ఉండాల్సి ఉండే అని తెలియజేయడానికి వాస్ టు బి
ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి మనం అప్పుడప్పుడు అంటుంటాం బా నేను నిన్న సంతోషంగా ఉండాల్సి ఉండే కానీ నేను నిన్న ఉండలేదు అందుకే ఆ ఛాన్స్ మిస్ అయ్యాను సంతోషంగా ఉండాల్సి ఉండే ఐ వాస్ టు బీ హ్యాపీ ఇలా ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి కూడా యాజెక్టివ్లో నుండి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది షుడ్ బీ షుడ్ బీని సెంటెన్స్ రూపొందించాల్సినటువంటి పద్ధతి ముందుగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ షుడ్ బీ ప్లస్ ఇన్ఫార్మ్ షుడ్ బీని మనం ఉపయోగిస్తున్నాము అని అన్నట్లయితే అందులో సబ్జెక్ట్గా మనం హీ షీ ఇట్ దట్ యు వి దే ఐ సింగులర్ ప్లూరల్ అనే అటువంటి తేడా లేకుండా సబ్జెక్ట్ స్థానంలో ఎవరినైనా ఉపయోగించవచ్చు ఐ షుడ్ బీ గోయింగ్ నేను వెళ్తూ ఉండాలి ప్రస్తుతం ఏదైనా ఒక పనిని కాసేపట్లో చేస్తూ ఉండాలి అని తెలియజేయడానికి షుడ్ బీ ప్లస్ సింగ్ ఫామ్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే మనం ఒక ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు కాసేపట్లో మేనేజర్ వస్తాడు కాబట్టి మన బాస్ వస్తాడు కాసేపట్లో వస్తాడు కాబట్టి మనం తను వచ్చేసరికి పని చేస్తూ ఉండాలి ఇలా ప్రస్తుతం కానీ కాసేపట్లో ఏదైనా ఒక పనిని చేస్తూ ఉండాలి అని తెలియజేయడానికి షుడ్ బీ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ షుడ్ బీ ప్లస్ నౌన్ లేదా యాజెక్టివ్ లేదా అడ్వర్ ఐ షుడ్ బీ అట్ మై హౌస్ నేను మా ఇంటి దగ్గర ఉండాలి ఇలా ప్రస్తుతం ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో నౌన్ రూపంలో అనగా ఏదైనా ఒక ప్రదేశం పేరు చెప్పి ప్రాంతం పేరు చెప్పి ఆ ప్రదేశంలో ఉండాలి అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే మనం చెప్తుంటాము కాసేపట్లో మా నాన్నగారు ఇంటి దగ్గరికి వస్తారు కాబట్టి తను వచ్చే సమయానికి నేను ఇంటి దగ్గర ఉండాలి ఇలా ప్రస్తుతం ఇంటి దగ్గర లేదంటే ఏదైనా ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో ఉండాలి అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది లేదా యాజెక్టివ్ యాజెక్టివ్ అంటే మనం కొన్ని సందర్భాలలో చెప్తుంటాము వాళ్ళ నాన్న వచ్చేసరికి తను సంతోషంగా ఉండాలి అంటుంటాం హీ షుడ్ బీ హ్యాపీ ఇలా యాజెక్టివ్లో నుండి హ్యాపీ లేదా శాడ్ లేదా బ్యూటిఫుల్ ఇప్పుడు చూడండి కొన్ని సందర్భాలలో మనం చెప్తుంటాం పెళ్లి కుమారుడు వచ్చేసరికి పెళ్లి వధువు అందంగా ఉండాలి అంటుంటాం షీ షుడ్ బీ బ్యూటిఫుల్ ఇలా ఏదైనా ఒకటి యాజెక్టివ్లో నుండి ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి అడ్వర్బ్ అంటే హియర్ లేదా దేర్ అనే అటువంటి పదాలను తెలియజేయడానికి అనగా అక్కడ ఉండాలి ఇక్కడ ఉండాలి ఇలా ఏదైనా ఒక ప్రదేశం పేరు చెప్పి ప్రాంతం పేరు చెప్పి ఆ ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో కాసేపట్లో కానీ ప్రస్తుతమే ఉండాలి అని తెలియజేయడానికి షుడ్ బీని ఉపయోగించి నౌన్ లేదా యాజెక్టివ్ లేదా అడ్వర్బ్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది షుడ్ హ్యావ్ బిన్ షుడ్ హ్యావ్ బిన్ సెంటెన్స్ రూపొందించాల్సినటువంటి పద్ధతి ముందుగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ షుడ్ హ్యావ్ బిన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ షుడ్ హ్యావ్ బిన్ మనం ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు సబ్జెక్ట్ స్థానంలో మనం హీ షీ ఇట్ దట్ యు వి దే ఐ సింగులర్ ప్లూరల్ అనేటువంటి భేదం లేకుండా ఎవరినైనా ఉపయోగించవచ్చు ఐ షుడ్ హ్యావ్ బిన్ గోయింగ్ నేను వెళ్తూ ఉండాల్సింది గతంలో ఏదైనా ఒక పనిని చేస్తూ ఉండాల్సింది కానీ చేయలేదండి నిజానికి చేయలేదు కానీ చేస్తూ ఉండాల్సింది అని తెలియజేయడానికి షుడ్ హ్యావ్ బిన్ ప్లస్ సింగ్ ఫామ్ అని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది మనం ఎగ్జాంపుల్గా చూసినట్లయితే మనం ఏదైనా ఒక చోట ఉన్నాము ఇప్పుడు చూడండి ఇంట్లో మనం ఉన్నాము ఇంట్లో మనం చదువుకుంటూ ఉండాల్సింది మా నాన్న వచ్చినప్పుడు మా నాన్న వచ్చినప్పుడు నేను చదువుకుంటూ లేను అందుకే నా పైన కోపడ్డారు ఇలా చదువుకుంటూ ఉండాల్సింది ఇలా గతంలో ఏదైనా ఒక పనిని చేస్తూ ఉండాల్సింది అని తెలియజేయడానికి షుడ్ హ్యావ్ బిన్ ప్లస్ సింగ్ ఫామ్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ షుడ్ హ్యావ్ బిన్ ప్లస్ నౌన్ లేదా యాజెక్టివ్ లేదా అడ్వర్బ్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ బిన్ ఎట్ మై హౌస్ నేను మా ఇంటి దగ్గర ఉండాల్సింది ఇలా గతంలో ఏదైనా ఒక ప్రదేశం పేరు చెప్పి ఏదైనా ఒక ప్రాంతం పేరు చెప్పి ఆ ప్రాంతంలో నేను ఉండాల్సింది ఇంకా డీప్గా చెప్పాలి అంటే నేను ఉండి ఉండాల్సింది అంటుంటాం ఇలా ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో ఉండాల్సింది నిజానికి లేము కానీ ఉండాల్సింది అని తెలియజేయడానికి షుడ్ హ్యావ్ బిన్ ప్లస్ నౌన్ రూపంలో తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఇకపోతే యాజెక్టివ్ రూపంలో అని చెప్పినట్టయితే మనం ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి తను వచ్చినప్పుడు నేను సంతోషంగా ఉండాల్సింది అంటుంటాం తను వచ్చినప్పుడు నేను అందంగా ఉండాల్సింది అంటుంటాం ఇలా ఏదైనా ఒక పని యాజెక్టివ్లో నుండి ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి మనం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అడ్వర్బ్లో అంటే హియర్ లేదా దేర్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ దేర్ అని అంటుంటాం నేను అక్కడ ఉండాల్సింది కానీ నిజానికి లేము ఇలా ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో ఉండాల్సింది ఉండి ఉండాల్సింది అని తెలియజేయడానికి షుడ్ హ్యావ్ బీన్ ప్లస్ నౌన్ లేదా యాజెక్టివ్ లేదా అడ్వర్బ్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది వుడ్ బీ వుడ్ బీని సెంటెన్స్ రూపొందించాల్సినటువంటి పద్ధతి ముందుగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ బీ ప్లస్ సింగ్ ఫామ్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది 
ఉడ్బీని మనం ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు సబ్జెక్ట్ స్థానంలో హీ షీ ఇట్ దాట్ యు వి దే ఐ సింగులర్ ప్లూరల్ అనేటువంటి భేదం లేకుండా వుడ్బీని ఉపయోగించినప్పుడు సబ్జెక్ట్ స్థానంలో ఎవరినైనా ఉపయోగించవచ్చు ఐ వుడ్ బీ గోయింగ్ నేను వెళ్తూ ఉంటాను ప్రస్తుతం ఏదైనా ఒక పనిని చేస్తూ ఉంటాను అని తెలియజేయడానికి వుడ్ బీ ప్లస్ సింగ్ ఫామ్ ని మనం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మీరు వెళ్ళి రండి ఇంతలో నేను ఈ పని చేస్తూ ఉంటాను అని అంటుంటాం ఇలా ఐ వుడ్ బీ డూయింగ్ అంటే కాసేపట్లో కానీ ప్రస్తుతం అండి చేస్తూ ఉంటాను అని తెలియజేయడానికి వుడ్ బీ ప్లస్ ఇంగు ఫామ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ బీ ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్బ్ లేదా అడ్జెక్టివ్ ఐ వుడ్ బీ ఎట్ మై హౌస్ నేను మా ఇంటి దగ్గర ఉంటాను ఇలా ప్రస్తుతం మీరు వెళ్ళి రాండి ఇంతలో నేను మా ఇంటి దగ్గర ఉంటాను ఇలా ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో కాసేపట్లో ఉంటాను అని తెలియజేయడానికి వుడ్ బీ ప్లస్ నౌన్ ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది లేదా అడ్వర్బ్ అంటే హియర్ లేదా దేర్ యాజెక్టివ్ అంటే ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ మనం కొన్ని సందర్భాలలో చెప్తుంటాం చూడండి హాస్టల్స్ లో పిల్లల్ని వదిలిపెట్టిపోయినప్పుడు మీరు అలా కిరణే షాప్ కి వెళ్ళి రండి ఇంతలో తను సంతోషంగా ఉంటాడు షీ వుడ్ బీ హ్యాపీ హీ వుడ్ బీ హ్యాపీ మీరు వచ్చేసరికి తను సంతోషంగా ఉంటాడు ఇలా ఏదైనా ఒకటి ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడానికి వుడ్ బీ ప్లేస్ మనం యాజెక్టివ్ లేదా నౌన్ లేదా అడ్వర్బ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది వుడ్ హ్యావ్ బిన్ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ సెంటెన్స్ రూపొందించాల్సినటువంటి పద్ధతి ముందుగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ ని మనం ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు అందులో సబ్జెక్ట్ లో మనం హీ షీ ఇట్ దాట్ యు వి దే ఐ సింగులర్ ప్లూరల్ అనేటువంటి భేదం లేకుండా ఎవరినైనా సబ్జెక్ట్ స్థానంలో ఉపయోగించవచ్చు ఐ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ గోయింగ్ నేను వెళ్తూ ఉండేవాడిని గతంలో ఏదైనా ఒక పనిని చేస్తూ ఉండేవాడిని నిజానికి చెయ్యలేదు కానీ చేస్తూ ఉండేవాడిని అని తెలియజేయడానికి వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ప్లస్ సింగ్ ఫామ్ ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే మనం ఒకవేళ గతంలో అండి మీరు నన్ను ఆపకపోయి ఉన్నట్లయితే నేను వెళ్తూ ఉండేవాడిని అంటుంటాం మీరు నన్ను ఆపకపోయినట్లయితే నేను వెళ్తూ ఉండేవాడిని గతంలో మీరు నన్ను ఆపారు అందుకే నేను అక్కడే ఆగిపోయాను ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని చేస్తూ ఉండేవాడిని నిజానికి చెయ్యలేదు చేస్తూ ఉండేవాడిని అని తెలియజేయడానికి వుడ్ హ్యావ్ బిన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్బ్ లేదా అడ్జెక్టివ్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ ఎట్ మై హౌస్ నేను మా ఇంటి దగ్గర ఉండేవాడిని ఎప్పుడైనా కానివ్వండి మనం అంటుంటాం కొన్ని సందర్భాలలో గతంలో ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో ఉండి ఉండేవాడిని నిజానికి ఉండలేదండి కానీ ఉండి ఉండేవాడిని అనే ప్రధాన్ని తెలియజేయడానికి వుడ్ హ్యావ్ బిన్ ప్లస్ నౌన్ ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్ గా చూడండి మీరు చెప్పినట్లయితే మీరు అక్కడ ఉండమని నాకు చెప్పినట్లయితే నేను అక్కడే ఉండేవాడిని అని అంటుంటాం మీరు నాకు చెప్పలేదు కాబట్టి నేను అక్కడ ఉండలేదు ఇలా గతంలో ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో ఉండేవాడిని చెప్పి ఉన్నట్లయితే అని తెలియజేయడానికి వుడ్ హ్యావ్ బిన్ ప్లస్ నౌన్ లేదా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది యాజెక్టివ్ అంటే ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేయడం జరుగుతుంది హ్యాపీ శాడ్ బ్యూటిఫుల్ గ్లామరస్ ఇలాంటి పదాలను కుడ్ హ్యావ్ బిన్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ కుడ్ హ్యావ్ బిన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ హీ షీ ఇట్ దాట్ యు వి దే ఐ కుడ్ హ్యావ్ బిన్ ని మనం ఉపయోగించినప్పుడు సబ్జెక్ట్ స్థానంలో సింగులర్ ప్లూరల్ అనేటువంటి భేదం లేకుండా ఎవరినైనా ఉపయోగించవచ్చు ఐ కుడ్ హ్యావ్ బిన్ గోయింగ్ నేను వెళ్తూ ఉండగలిగేవాడిని గతంలో ఏదైనా ఒక పనిని చేస్తూ ఉండగలిగేవాడిని నిజానికి మీరు చెప్పలేదు నేను చెయ్యలేదండి మీరు చెప్పినట్లయితే నేను చేస్తూ ఉండగలిగేవాడిని అని తెలియజేయడానికి కుడ్ హ్యావ్ బిన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ ని మనం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ కుడ్ హ్యావ్ బిన్ ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్బ్ యాజెక్టివ్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ బిన్ ఎట్ మై హౌస్ నేను మా ఇంటి దగ్గర ఉండగలిగేవాడిని మీరు చెప్పలేదు నేను ఉండలేదు ఒకవేళ మీరు చెప్పినట్లయితే నేను అక్కడే ఉండగలిగేవాడిని అని తెలియజేయడానికి ఇలా ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో ఉండగలిగేవాడిని అని తెలియజేయడానికి నౌన్ రూపంలో తెలియజేయడం జరుగుతుంది హియర్ లేదా దేర్ అంటే అడ్వర్బ్ రూపంలో లేదా సంతోషంగా ఉండగలిగే వాడిని ఇప్పుడు మనం అంటుంటాం మీరు నేను అడిగింది నాకు నిన్న ఇచ్చి ఉన్నట్లయితే నేను నిన్న సంతోషంగా ఉండగలిగే వాడిని మీరు నిన్న నేను అడిగింది ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను నిన్న సంతోషంగా లేను ఇలా అడిగింది ఇచ్చినట్లయితే సంతోషంగా ఉండగలిగే వాడిని సంతోషంగా అంటే హ్యాపీ ఇలా యాజెక్టివ్ లో నుండి తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఐ కుడ్ హ్యావ్ బిన్ హ్యాపీ నేను సంతోషంగా ఉండగలిగే వాడిని ఇలా ఏదైనా ఒక పని జరగలేదు కానీ ఉండగలిగేవాడిని ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ప్రాంత
మనం హ్యాబిని ఉపయోగించినప్పుడు ఆ సెంటెన్స్ లో వాడాల్సినటువంటి సబ్జెక్ట్ యు వి దే ఐ కేవలం ప్లూరల్ ని మాత్రమే సబ్జెక్ట్ స్థానంలో ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది ఐ హ్యావ్ బీన్ గోయింగ్ నేను ఇంకా వెళ్తూనే ఉన్నాను ఐ హ్యావ్ బీన్ అనగా ఈ హ్యావ్ బీన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ ని మనం కేవలం ప్రస్తుతం గురించి తెలియజేయడం జరుగుతుంది అనగా గతంలో ఏదైనా ఒక పనిని మొదలు పెట్టి లేదా కొన్ని గంటల క్రితం కావచ్చు కొన్ని రోజుల క్రితం కావచ్చు కొంతకాలం క్రితం కావచ్చు ఏదైనా ఒక పనిని మొదలు పెట్టి ఇప్పటికీ కూడా అలానే చేస్తూనే ఉన్నాను అని తెలియజేయడానికి హ్యావ్ బీన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది హ్యావ్ బీన్ అనగా ఇంకా అని అర్థం రావడం జరుగుతుంది ఇంకా చేస్తూనే ఉన్నాను అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ బిన్ ప్లస్ నౌన్ లేదా యాడ్వర్బ్ లేదా యాడ్జెక్టివ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఎట్ మై హౌస్ నేను ఇంకా మా ఇంటి దగ్గరే ఉన్నాను అనగా కొంత సమయం క్రితం నేను మా ఇంటి దగ్గరికి వచ్చాను ఇప్పటికీ కూడా నేను మా ఇంటి దగ్గరే ఉన్నాను అనగా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి కొంత సమయం క్రితం నేను వచ్చి ఇక్కడే ఉన్నాను ఇలా ఏదైనా ఒక గత సంవత్సరం నుండి కావచ్చు లేకపోతే కొంత సమయం క్రితం నుండి ఒకే చోట ఉన్నాను ఏదైనా ఒక ప్రదేశం పేరు చెప్పి ప్రాంతం చే ప్రాంత పేరు చెప్పి ఇంకా అక్కడే ఉన్నాను అని తెలియజేయడానికి హ్యావ్ బీన్ ప్లస్ నౌ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది లేదా ఇంకా సంతోషంగానే ఉన్నాను ఇంకా నేను అందంగానే ఉన్నాను అని అనడానికి లేదా ఇంకా నేను ఎంగుగానే ఉన్నాను అని తెలియజేయడానికి కూడా హ్యావ్ బీన్ ప్లస్ యాజెక్టివ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది హ్యావ్ బిన్ టు సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ బిన్ టు ప్లస్ నేమ్ ఏదైనా ఒక ఎప్పుడైనా కానివ్వండి నేను ఇంతకుముందు చెప్పాన హ్యావ్ బిన్ ని వాడినప్పుడు మనం ప్లూర్ అని వాడడం జరుగుతుంది యు వి దే ఐ ని మాత్రమే సబ్జెక్ట్ స్థానంలో ఐ హ్యావ్ బిన్ టు శుద్ధపల్లి నేను శుద్ధపల్లికి వెళ్ళి వచ్చాను ఇలా ఈ రోజు ఏదైనా ఒక ప్రాంతానికి లేదా ఏదైనా ఒక ప్రదేశానికి నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాను ప్లస్ నేమ్ అని చెప్పేసి అని హ్యావ్ బిన్ టు ప్లస్ ప్లస్ నేమ్ ఏదైనా ఒక ప్రదేశం పేరు ప్రాంతం పేరు చెప్పడం అండి ప్రాంతానికి ఏదైనా ఒక ప్రదేశానికి ప్రాంతానికి నేను వెళ్ళి వచ్చాను ఈ రోజే వెళ్ళి వచ్చాను అని తెలియజేయడానికి హ్యావ్ బీన్ టు ప్లస్ ప్లస్ నేమ్ చెప్పండి నేను ఎగ్జాంపుల్ గా చుద్దపల్లి చెప్పాను మీరు హైదరాబాద్ చెప్పండి ఇండియా చెప్పండి యుఎస్ చెప్పండి ముంబాయి చెప్పండి వరంగల్ చెప్పండి మీకు నచ్చినటువంటి పేరుని చెప్పవచ్చు సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ బీన్ ఏబుల్ టు ప్లస్ వర్బ్ వన్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఏబుల్ టు డూ నేను ఇంకా చేయగలుగుతున్నాను హ్యావ్ బీన్ ఏబుల్ టు ప్లస్ వర్బ్ వన్ అనగా గతంలో నుండి ఒక పనిని చేయగలుగుతున్నాను ఇప్పటికి ఇంకా చేయగలుగుతూనే ఉన్నాను గతంలో మొదలు పెట్టి అప్పటి నుండి నాకు ఆ శక్తి సామర్థ్యంతో పాటు ఇప్పటికి కూడా నేను అలాగే చేయగలుగుతున్నాను అని తెలియజేయడానికి హ్యావ్ బీన్ ఏబుల్ టు ప్లస్ వర్బ్ వన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది హ్యాస్ బిన్ హ్యాస్ బిన్ సెంటెన్స్ రూపొందించాల్సినటువంటి పద్ధతి ముందుగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాస్ బిన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ హ్యాస్ బిన్ ని మనం ఉపయోగించినప్పుడు ఆ సెంటెన్స్ లో మనం వాడాల్సినటువంటి సబ్జెక్ట్ సారములే హీ లేదా షీ లేదా ఇట్ లేదా దట్ ఈ సింగులర్ పదాలని మాత్రమే మనం సబ్జెక్ట్ స్థానంలో ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది హ్యాస్ బిన్ ని ఉపయోగించినప్పుడు షీ హ్యాస్ బిన్ గోయింగ్ ఆమె ఇంకా వెళ్తూనే ఉంది ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని కాస్త సమయం క్రితం లేకపోతే కొద్ది కాలం క్రితం మొదలుపెట్టి ఇంకా చేస్తూనే ఉంది అని తెలియజేయడానికి హ్యాస్ బీన్ ప్లస్ ఇంక్ ఫామ్ ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది అతడు కావచ్చు లేదా ఆమె అని తెలియజేయడానికి హ్యాస్ బీన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాస్ బీన్ ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్బ్ లేదా యాడ్జెక్టివ్ షీ హ్యాస్ బీన్ ఎట్ మై హౌస్ ఆమె ఇంకా మా ఇంటి దగ్గరే ఉంది ఇలా మనం అతడు కావచ్చు ఆమె కావచ్చు కొంత సమయం క్రితం కావచ్చు లేకపోతే కొంత కాలం క్రితం కావచ్చు అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా ఇంకా మా ఇంటి దగ్గరే ఉంది ఇలా ఏదైనా ఒక ప్రదేశ పేరు ప్రాంతం పేరు చెప్పి నేను మై హౌస్ అని పెట్టాను మీరు రెస్టారెంట్ పెట్టండి లేకపోతే హైదరాబాద్ పెట్టండి లేకపోతే ఇండియా పెట్టండి లేకపోతే శుద్ధపల్లి పెట్టండి ఇలా ఏదైనా ఒక ప్రదేశం పేరు ప్రాంత పేరు చెప్పి అదే ప్రదేశంలో ఇంకా అక్కడే ఉంది అని తెలియజేయడానికి హ్యాస్ బీన్ ప్లస్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది లేదా అడ్వర్బ్ అంటే హియర్ లేదా దేర్ యాజెక్టివ్ అంటే ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ గురించి తెలియజేస్తూ అంటే ఆమె ఇంకా సంతోషంగానే ఉంది ఆమె ఇంకా అందంగానే ఉంది అంటే షీ హ్యాస్ బీన్ బ్యూటిఫుల్ షీ హ్యాస్ బీన్ హ్యాపీ ఆమె ఇంకా సంతోషంగానే ఉంది ఇలాంటి పదాలను తెలియజేయడానికి హ్యాస్ బీన్ టు సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాస్ బీన్ టు ప్లస్ ప్లస్ నేమ్ హీ షీ ఇట్ దట్ నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాను హ్యాస్ బీన్ ని ఉపయోగించినప్పుడు సబ్జెక్ట్ స్థానంలో కేవలం సింగులర్ ని మాత్రమే ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది షీ హ్యాస్ బీన్ టు శుద్ధపల్లి ఆమె శుద్ధపల్లికి వెళ్ళి వచ్చ
subject plus has been able to plus verb one she has been able to do ame inka cheyagalugutunnadi ame leda atadu gathamlo edaina oka pani ni modalu petti ame ippatiki ade shakti samadhyam toti cheyagalugutu unnadi ani telijadaniki has been able to plus verb one ni upayogichadam jarugutundi it has been sentence roopandinchalsinatuvanti paddhati munduga it has been ni teeskovali ప్లస్ టైమ్ తీసుకోవాలి ఎన్ని రోజులు అయింది ఎంత కాలం అయింది అనే అటువంటి టైమ్ తీసుకొని ప్లస్ హ్యావింగ్ ని ఉపయోగించి ప్లస్ వర్బ్ త్రీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఇట్ హ్యాస్ బీన్ త్రీ మంత్స్ హ్యావింగ్ గాన్ దేర్ అక్కడికి వెళ్ళి మూడు నెలలైంది ఇక్కడ నేను త్రీ మంత్స్ అని చెప్పాను త్రీ మంత్స్ స్థానంలో మీరు ఏదైనా పెట్టుకోండి నేను వారం రోజులైంది వన్ ఇయర్ అయింది అంటుంటాం అక్కడికి వెళ్ళి ఇన్ని రోజులైంది లేకపోతే అతనిని కలిసి ఇన్ని రోజులైంది అంటుంటాం ఇట్ హ్యాస్ బిన్ ని ముందు చెప్పి దాని తర్వాత మీరు టైం నేను త్రీ మంత్స్ పెట్టాను ఎగ్జాంపుల్ గా మీరు ఏదైనా టైం తీసుకోండి త్రీ ఇయర్స్ తీసుకోండి త్రీ డేస్ తీసుకోండి త్రీ వీక్స్ తీసుకోండి దాని తర్వాత హ్యాబిన్ ని ఉపయోగించి ప్లస్ వెర్బ్ త్రీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఇట్ హ్యాస్ బిన్ ఫోర్ డేస్ హ్యావింగ్ మేట్ హిమ్ అతన్ని కలిసి నాలుగు రోజులైంది ఇలా ఏదైనా ఒకటి కొంత కాలం అయ్యింది అని తెలియజేయడానికి ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ప్లస్ టైమ్ ప్లస్ హ్యావింగ్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది హ్యాడ్ బిన్ హ్యాడ్ బిన్ సెంటెన్స్ రూపొందించాల్సినటువంటి పద్ధతి ముందుగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ బిన్ ప్లస్ సింగ్ ఫామ్ మనం హ్యాడ్ బిన్ ని ఉపయోగించినప్పుడు అందులో సబ్జెక్ట్ స్థానంలో వాడాల్సినటువంటి పద్దం హీ షీ ఇట్ దట్ యు వి దే ఐ సింగులర్ ప్లూరల్ అనేటువంటి భేదం లేకుండా ఎవరినైనా మనం సబ్జెక్ట్ స్థానంలో ఉపయోగించవచ్చు ఇట్ హ్యాడ్ బీన్ డూయింగ్ ఫర్ టూ అవర్స్ బిఫోర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు మై హౌస్ ఇంటికి రావడానికి ముందు నేను రెండు గంటల నుండి పని చేస్తూనే ఉంటిని అంటే గతంలో గతంలో అనండి ఒక సమయం నుంచి ఇంకొక సమయం వరకు నేను పని చేస్తూనే ఉంటుంది ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని చేస్తూనే ఉంటుంది అని తెలియజేయడానికి హ్యాడ్ బిన్ ప్లస్ వెర్బ్ ఫోర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అనగా ఇంక్ ఫామ్ ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి హ్యాడ్ బిన్ ప్లస్ డూయింగ్ అని అన్నాడు హ్యాడ్ బిన్ డూయింగ్ ఫర్ టూ అవర్స్ బిఫోర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు మై హౌస్ అంటే నేను ఇంటికి రావడానికి ముందు రెండు గంటలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రెండు గంటల నుండి ఆ రెండు గంటల పాటు నేను పని చేస్తూనే ఉన్నాను ఆగకుండా పని చేస్తూనే ఉన్నాను అని తెలియజేయడానికి హ్యాడ్ బిన్ ప్లస్ వర్బ్ ఫోర్ ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఇంకా పూర్తిగా మీకు ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాలి అని అన్నట్లయితే ఈ రోజు ఇది జులై మంత్ అనుకోండి నేను జనవరి టు జూన్ వరకు నేను వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నాను ఇప్పుడు మీదే కంపెనీ అనుకోండి మీ కంపెనీలో నేను జనవరి టు జులై జూన్ వరకు నేను వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నాను లాస్ట్ మంత్ వరకు ఇలా ఎండ్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు కాదు ప్రస్తుతం కాదు గతంలోనే జూన్ టు జూన్ వరకు జనవరి టు జూన్ వరకు నేను పని చేస్తూనే ఉన్నాను ఐ హ్యాడ్ బీన్ వర్కింగ్ దేర్ ఐ హ్యాడ్ బీన్ వర్కింగ్ దేర్ సిన్స్ జనవరి టు జూన్ అంటే జనవరి నుండి జూన్ వరకు నేను అక్కడ పని చేస్తూనే ఉన్నాను అని తెలియజేయడానికి హ్యాడ్ బీన్ ప్లస్ వెర్బ్ ఫోర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ బీన్ ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్బ్ లేదా ఆబ్జెక్టివ్ షీ హ్యాడ్ బీన్ దేర్ ఫర్ టెన్ మంత్స్ బిఫోర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు సుద్దపల్లి సుద్దపల్లికి తిరిగి రావడానికి ముందు ఆమె అక్కడ పది నెలల నుండి నువ్వు ఉండేను అంటే సుద్దపల్లికి రావడానికి ముందు పది నెలలు ఏవైతే ఉండనో ఆ పది నెలల నుండి అక్కడే ఉండేను ప్లస్ అనేది చేంజ్ చేయకుండా అక్కడే రెంట్ కు ఉండేను అని తెలియజేయడానికి ఇక్కడ హ్యాడ్ బిన్ ని ప్లస్ నౌన్ రూపంలో మనం తెలియజేయడం జరుగుతుంది నేను ఇక్కడ దేర్ అన్నాను కాబట్టి అడ్వర్బ్ తీసుకున్నాను దేర్ స్థానంలో మీరు ఏదైనా ఒక ప్రదేశం పేరు ప్రాంతం పేరు చెప్పండి షీ హ్యాడ్ బీన్ సుద్దపల్లి షీ హ్యాడ్ బీన్ వరంగల్ షీ హ్యాడ్ బీన్ హైదరాబాద్ ఇలా మీరు ఏ ప్రదేశం పేరు చెప్పదలుచుకుంటే ఆ ప్రదేశం పేరు చెప్పి ప్రాంతం పేరు చెప్పి దాని తర్వాత ఎన్ని రోజులు ఉంది ఫర్ టెన్ మంత్స్ ఫర్ టూ డేస్ ఫర్ వన్ వీక్ ఇలా మీరు ఏది చెప్పదలుచుకుంటే అలా చెప్పి మీరు హ్యాడ్ బిన్ ని ఎప్పుడైనా కానివ్వండి నౌన్ లేదా అడ్వర్బ్ లేదా ఆబ్జెక్టివ్ ప్రస్తుతం కాదండి గతంలో ఒక సమయం నుండి మరొక సమయం వరకు అక్కడే ఉన్నది అని తెలియజేయడానికి మనం హ్యాడ్ బిన్ ప్లస్ నౌన్ లేదా అడ్వర్బ్ ఆబ్జెక్టివ్ ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది హ్యాడ్ బిన్ హ్యాడ్ బిన్ ని మనం సెంటెన్స్ రూపొందించాల్సినటువంటి పద్ధతి ముందుగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ బిన్ ప్లస్ ప్లస్ నేమ్ He, she, it, that, you, we, they, I. మనం హ్యాడ్ బిన్ ఉపయోగించినప్పుడు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా సబ్జెక్ట్ స్థానంలో సింగులర్ ప్లూరల్ అనేటువంటి భేదం లేకుండా ఎవరినైనా ఉపయోగించవచ్చు ఐ హ్యాడ్ బిన్ టు సుద్దపల్లి నేను సుద్దపల్లికి వెళ్ళి వచ్చాను గతంలో అండి ఈ ర
గతంలో నిన్న కావచ్చు లేకపోతే వన్ వీక్ క్రితం కావచ్చు లేకపోతే వన్ ఒక సంవత్సరం క్రితం కావచ్చు కానీ గతంలో వెళ్ళి వచ్చాను గతంలోనే వెళ్ళాను గతంలోనే వచ్చాను అని తెలియజేయడానికి హ్యాడ్ బిన్ టు ప్లస్ ప్లస్ నేమ్ అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది నేను ఎగ్జాంపుల్గా సుద్దపల్లి తీసుకున్నాను మీరు హైదరాబాద్ పెట్టండి మీరు యుఎస్ పెట్టండి లేకపోతే ఆస్ట్రేలియా పెట్టండి వరంగల్ పెట్టండి నిజామాబాద్ పెట్టండి మీకు నచ్చినటువంటి ప్రాంత పేరు చెప్పడం జరుగుతుంది ఏదైనా ఒక ప్రదేశం పేరు ప్రాంత పేరు చెప్పి ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళి వచ్చాను అని తెలియజేయడానికి హ్యాడ్ బిన్ టు ప్లస్ ప్లస్ నేమ్ అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది షుడ్ హ్యావ్ షుడ్ హ్యావ్ సెంటెన్స్ రూపొందించాల్సినటువంటి పద్ధతి ముందుగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ షుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ షుడ్ హ్యావ్ ని మనం తెలియజేస్తున్నప్పుడు సబ్జెక్ట్ స్థానంలో సింగులర్ ప్లూరల్ అనేటువంటి తేడా లేకుండా ఎవరినైనా ఉపయోగించవచ్చు హీ షీ ఇట్ దట్ యు వి దే ఐ ఎవరినైనా ఉపయోగించవచ్చు ఐ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ మనీ నా దగ్గర కొంత డబ్బు ఉండాలి ఇలా ప్రస్తుతం ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి దగ్గర ఏదైనా ఒకటి ఉండాలి అని తెలియజేయడానికి నౌన్ రూపంలో అంటుంటామండి ఎగ్జాంపుల్గా నేను మనీ ఇచ్చాను మనీ స్థానంలో నాలెడ్జ్ పెట్టండి సర్టిఫికేట్స్ పెట్టండి కార్ పెట్టండి హౌస్ పెట్టండి పెన్ పెట్టండి ఏదైనా ఒకటి నౌన్ రూపంలో ఏదైనా ఒక వస్తువు పేరు చెప్పి అది ఉండాలి అని తెలియజేయడానికి షుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను మనీ పెట్టాను మనీ స్థానంలో సర్టిఫికేట్స్ పెట్టాను యూ షుడ్ హ్యావ్ సర్టిఫికేట్స్ యూ షుడ్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఇలా చెప్పడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ షుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ వర్బ్ త్రీ ఐ షుడ్ హ్యావ్ గాన్ నేను వెళ్ళి ఉండాల్సింది గతంలో ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి ఏదైనా ఒక పనిని చేసి ఉండాల్సింది అని తెలియజేయడానికి షుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ వర్బ్ త్రీని తెలియజేయడం జరుగుతుంది వుడ్ హ్యావ్ వుడ్ హ్యావ్ సెంటెన్స్ ని రూపొందించాల్సినటువంటి పద్ధతి ముందుగా సబ్జెక్ట్ తీసుకొని ప్లస్ వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది వుడ్ హ్యావ్ ని మనం ఉపయోగించినప్పుడు సబ్జెక్ట్ స్థానంలో హీ షీ ఇట్ దట్ యు వి దే ఐ సింగులర్ ప్లూరల్ అనేటువంటి తేడా లేకుండా ఎవరినైనా ఉపయోగించవచ్చు ఐ వుడ్ హ్యావ్ సమ్ మనీ నా దగ్గర కొంత డబ్బు ఉంటుంది ప్రస్తుతం మన దగ్గర ఉంటుంది అని తెలియజేయడానికి ఇప్పుడు లేదు కానీ కాసేపట్లో మన దగ్గర ఉంటుంది అని తెలియజేయడానికి అది మనీ కావచ్చు నౌన్ నౌన్ రూపంలో ఏదైనా అండి మనీ కార్ పెన్ హౌస్ నాలెడ్జ్ సర్టిఫికేట్ స్కిడ్ ఇలా ఏదైనా ఒకటి నౌన్ రూపంలో ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి దగ్గర కాసేపట్లో ఉంటుంది అని తెలియజేయడానికి వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ తెలియజేయడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీ ఐ వుడ్ హ్యావ్ గాన్ నేను వెళ్ళి ఉండేవాడిని గతంలో ఏదైనా ఒక పనిని చేసి ఉండేవాడిని నిజానికి చేయలేదు కానీ చేసి ఉండేవాడిని అని తెలియజేయడానికి వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీని తెలియజేయడం జరుగుతుంది కుడ్ హ్యావ్ సెంటెన్స్ రూపొందించాల్సినటువంటి పద్ధతి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ కుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ హీ షీ ఇట్ దట్ యు వి దే ఐ కుడ్ హ్యావ్ ను మనం ఉపయోగించినప్పుడు సబ్జెక్ట్ స్థానంలో సింగులర్ ప్లూరల్ అనేటువంటి తేడా లేకుండా ఎవరినైనా ఉపయోగించవచ్చు ఐ కుడ్ హ్యావ్ సమ్ మనీ నా దగ్గర కొంత డబ్బు ఉండగలదు కాసేపట్లో అండి ఉండగలదు ఇలా ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి దగ్గర ఏదైనా ఒకటి నౌన్ రూపంలో మనీ కావచ్చు పెన్ కావచ్చు కార్ కావచ్చు హౌస్ కావచ్చు ఇలా ఏదైనా ఒకటి ఉండగలదు ప్రస్తుతం అని తెలియజేయడానికి కుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ తెలియజేయడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ కుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ వర్బ్ త్రీ ఐ కుడ్ హ్యావ్ గాన్ నేను వెళ్ళగలిగి ఉండేవాడిని గతంలో ఏదైనా ఒక పనిని చేయలేదు కానీ నిజానికి చేసి ఉండగలిగేవాడిని అని తెలియజేయడానికి కుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ వర్బ్ త్రీని తెలియజేయడం జరుగుతుంది నిజానికి చేయలేదండి చేయగలిగి ఉండేవాడిని అని తెలియజేయడానికి మైట్ హ్యావ్ మైట్ హ్యావ్ సెంటెన్స్ రూపొందించాల్సినటువంటి పద్ధతి ముందుగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ మైట్ హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ హీ షీ ఇట్ దట్ యు వి దే ఐ మనం మైట్ హ్యావ్ ని ఉపయోగించినప్పుడు సబ్జెక్ట్ స్థానంలో సింగులర్ ప్లూరల్ అనేటువంటి భేదం లేకుండా ఎవరినైనా ఉపయోగించవచ్చు ఐ మైట్ హ్యావ్ సమ్ అని నా దగ్గర కొంత డబ్బు ఉంటే ఉండొచ్చు కాసేపట్లో ప్రస్తుతం ఉంటే ఉండొచ్చు అది ఏదైనా కానివ్వండి మనీ కార్ ఇలా ఏదైనా ఒకటి నౌన్ రూపంలో తీసుకొని ఉంటే ఉండొచ్చు అని తెలియజేయడానికి మైట్ హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ మైట్ హ్యావ్ ప్లస్ వర్బ్ త్రీ ఐ మైట్ హ్యావ్ గాన్ నేను వెళ్తే వెళ్ళి ఉండొచ్చు గతంలో ఏదైనా ఒక పనిని చేస్తే చేసి ఉండొచ్చు నాకు అంతలా గుర్తు లేదు అని అంటుంటామండి నాకు అంతలా గుర్తు లేదు బహుశా నేను చేస్తే చేసి ఉండొచ్చు గతంలో అని తెలియజేయడానికి మైట్ హ్యావ్ ప్లస్ వర్బ్ త్రీని తెలియజేయడం జరుగుతుంది విల్ హ్యావ్ విల్ హ్యావ్ సెంటెన్స్ రూపొందించాల్సినటువంటి పద్ధతి ముందు
he, she, it, that, you, we, they, I. Manam will have an upayog in China Pudu. Subject Saramlo. Singular, plural and adverb theta lekunda. Every name upayog in Chavachu. I will have some money. Na the Grakunta Dabu untuni. Bavishetulo. Untuni and it eleger than candy. Bavishetulo yeden of the noun rupumlo. Money kawachu, car kawachu, knowledge kawachu, certificate kawachu, kid kawachu. Kani yeden of kati. Mana the Gara. Yverena of Kaviki the Gara untuni and it eleger than ki. Will will have plus noun. Teleger and Jarutuni. Subject plus will have plus verb three. I will have gone. Nene veli untanu. Bavi shetulo. Manakuni sandar balo chiptuntam. Nenu. Repi samayanki. Nena kariki. Cherukuni untanu untutam. Ila bavi shetulo. Yede no kapanini. Chesi untanu palana. Samayanki palana. Rojan in chesi untanu and intelligentanki. Will have plus verb three ni. Chepadan jarutuni. Yam to have. Yam to have sentence ni rupan in chalsen at the padati. Subject. Plus yam to have plus noun. Manam yipre in a canavadi yam to have no man chipinapuru. Subject swanamlo. Cable of aini matrum of your winter in the rutuni. I am to have some money. Nadagra kunta dabu undali. Manam prastutum. Nadagra kunta dabu undali and untutum. Let a undal si wundi and untutum. Ila undal si wundi lekote undali and intelligentanki. Yam to have plus noun intelligent in the rutuni. Man is thermally mirae than an own rupumla chipandi. Subject plus yam to have plus verb 3. I am to have gone. Nen veli undali. Nizan ki idi ela ante everina oka vikti. Tanu velta lu anankunapur. Tanu velta nu anankunapur. Tanakante munde manam veli undali anan tutam. Ante oka vikti eden oka pani chestun nadu anante. Atanikante munde manamu che ali. Manamu chelsi undali an intelligent ki. Yam to have plus verb 3 ni intelligent in jarutundi. Is to have sentence rupan in Charles Nedward Padati subject plus is to have plus noun. She, he, it, that. Yepuddha in a canamand is to have nupia in Chapu, Kevalam, singular words in Matrami, Manan subject Saramlo, Upia in Charin Jarutundi. She is to have some money. Amadagra Kunta Dabu Wundali, Leda, Undal Sibundi, Anitelija and Ki Prostutamandi, Prostutam Okaveti the Gara Atadu, Leda Amadagra, Undali. Yeden of the noun rupumlo, money, car, house, kid, illa yeden of the noun rupumlo, undali and intelligent, is to have plus noun in Chapandarutuni. Subject plus is to have plus verb three. She is to have gone. Ami veli undali. Ami eman kutuni anante. Akadiki, Athani velta adu. Kabati Athanikante munde, nenu akadiki, veli undali. Illa Athanikante, ever in okapa vetti okapaniches to naduante. Atanu cheyadaniki munde, nenu chesi undali, anitelejadanki, is to have plus verb three intelligent in the rutuni. Are to have sentence rupan in Charles Network Padati, subject plus are to have plus noun. We, you, they are to have manamipra in Upeo in Chapudu, sentence lo subject sample manam, kevalam plural words in matrame, telejad in the rutuni. They are to have some money. What the Grakunta Dabu Undali, Leda Undal Sibundi, Prastutam Undali, Leda Undal Sibundi and Telejadanki, are to have plus noun Telejad in Jarutuni. Subject plus are to have plus verb three. They are to have gone. War will live Undali. Ikada, Yenti and Tevarki, Ela Unente Warka, opposite Lokontamandi, War will to Naru, Walekante Munde. Varki Veli Wundali, Antipuchurani, War Veltu Narote, Manamu, Akadik Veli Wundali, Varkante Munde and Intelligent, Ila Okaviki, Okapaniches to Narote, Avikante Munde, Manamu Chesi Wundali and Intelligent, are to have Varbutrini Upe in Charanjarutun, the Kavalamidi, Prastutan Guruji Telejadanki. War to have Sentence Rupan in Charles Nedward Padati, subject plus what to have plus noun. Work to have no man in sentence loop, you can put subjects from the Kavalam, plural words in Matrame, you can put in the Ruthuni. They be you. They were to have some money. What the Grakunta Dabu Wundal Sibunde, Gatham Londi, Gatham Lo Yede no Kati, what the Gra Wundal Sibunde, Nizanki Wundaledu, Kani Wundal Sibunde and Telejanki, work to have plus noun Telejan in the Ruthuni. Subject to plus work to have plus verb three. They were to have gone. War Vellal Sunde, Gatam Lo, Oka Vecti, Edeno Kapaniches to Narwante, Avecti Kante Munde, Maroka Vecti, Cheyal Sivunde and Telejadanki, Ipumiro Kapaniches to Narwante, Gatam Lo, Gatam Londi, Miro Kapaniches to Narwante, Mikante Munde, Naku Cheyal Sivunde and Telejadanki, Ikara work to have plus verbatrin Telejadan Jarutuni. 
was to have సెంటెన్స్ రూపొందించాల్సినటువంటి పద్ధతి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాస్ టు హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ఎప్పుడైనా కానివ్వండి వాస్ టు హ్యావ్ ను మనం ఉపయోగించినప్పుడు సబ్జెక్ట్ స్థానంలో హీ షీ ఇట్ దట్ లేదా ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి పేరు కేవలం సింగులర్ వర్డ్స్ ని మాత్రమే మనం సబ్జెక్ట్ స్థానంలో ఉపయోగించడం జరుగుతుంది హీ వాస్ టు హ్యావ్ సమ్ అని అతని దగ్గర కొంత డబ్బు ఉండాల్సి ఉండే గతంలో అండి కానీ నిజానికి లేదు అతని దగ్గర ఆమె దగ్గర ఉండాల్సి ఉండే అని తెలియజేయడానికి వాస్ టు హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాస్ టు హ్యావ్ ప్లస్ వెరబ్ త్రీ హి వాస్ టు హ్యావ్ గాన్ అతడు వెళ్లాల్సి ఉండే అనగా అతనికి అపోజిట్ లో వేరొక వ్యక్తి వెళ్లాలనుకున్నప్పుడు అతని కంటే ముందే మరొక వ్యక్తికి అతనికి వెళ్లాల్సి ఉండే కానీ వెళ్ళలేదండి వెళ్లాల్సి ఉండే ముందుగానే వెళ్లాల్సి ఉండే అని తెలియజేయడానికి వాస్ టు హ్యావ్ ప్లస్ వెరబ్ త్రీని తెలియజేయడం జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ నిజానికి జరగలేదు జరగాల్సి ఉండే అని మీనింగ్ రావడం జరుగుతుంది వాంట్ టు హ్యావ్ సెంటెన్స్ రూపొందించాల్సినటువంటి పద్ధతి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాంట్ టు హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ఎప్పుడైనా కానివ్వండి వాంట్ టు హ్యావ్ ను మనం ఉపయోగించినప్పుడు చెప్పే అటువంటి సబ్జెక్ట్ యు దే ఐ వి అని మాత్రమే ఉండాలి కేవలం ప్లూరల్ వర్డ్స్ మాత్రమే సబ్జెక్ట్ స్థానంలో ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దే వాంట్ టు హ్యావ్ సమ్ అని వారి దగ్గర కొంత డబ్బు ఉండాలని ఉంది ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ఒక వ్యక్తి దగ్గర ఏదైనా ఒకటి డబ్బు కావచ్చు కార్ కావచ్చు మనీ కావచ్చు ప్రస్తుతం ఉండాలని ఉంది అని తెలియజేయడానికి వాంట్ టు హ్యావ్ నౌన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ప్లూరల్ అయితేనేమో వాంట్ టు హ్యావ్ సింగులర్ అయితేనేమో వాంట్స్ టు హ్యావ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాంట్ టు హ్యావ్ ప్లస్ వెరబ్ త్రీ దే వాంట్ టు హ్యావ్ గాన్ వారికి వెళ్ళి ఉండాలని ఉంది అనగా ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు నేను వెళ్ళాలి అని అనుకున్నాను కానీ నాకంటే ముందే వారికి అక్కడికి వెళ్ళి ఉండాలని ఉంది అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఇలా ఏదై ఏదైనా ఒక పనిని ఎవరైనా ఒక వ్యక్తికి చేయాలని ఉంది అని అన్నట్లయితే వారి కంటే ముందే మనము చేసి ఉండాలని ఉంది అని తెలియజేయడానికి వాంట్ టు హ్యావ్ ప్లస్ వర్బత్రిని తెలియజేయడం జరుగుతుంది వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ would like to have ను మనం ఉపయోగించినప్పుడు ఎప్పుడైనా కానివ్వండి చెప్పే అటువంటి సెంటెన్స్ లో సబ్జెక్ట్ సింగులర్ ప్లూరల్ అనే అటువంటి భేదం లేకుండా ఎవరి నేను చెప్పొచ్చు యు దే ఐ వి హీ షీ ఇట్ దట్ దే వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ సమ్ అని వారి దగ్గర కొంత డబ్బు ఉండాలనుకుంటున్నారు ప్రస్తుతం ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి దగ్గర ఏదైనా ఒకటి ఉండాలనుకుంటున్నారు అది నౌన్ రూపంలో మనీ కావచ్చు కార్ కావచ్చు హౌస్ కావచ్చు కిడ్ కావచ్చు సర్టిఫికేట్స్ కావచ్చు నాలెడ్జ్ కావచ్చు ఇలా ఏదైనా ఒకటి నౌన్ రూపంలో ఉండాలనుకుంటున్నారు ప్రస్తుతం అని తెలియజేయడానికి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ ప్లస్ వెరబ్ త్రీ దే వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ గాన్ వారు వెళ్ళి ఉండాలనుకుంటున్నారు ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి ముందుగా ఒక పని చేయాలనుకుంటున్నారు అని అన్నప్పుడు వారి కంటే ముందే మరొక వ్యక్తి చే చేసి ఉండాలనుకుంటున్నాడు అని తెలియజేయడానికి వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ ప్లస్ వర్బత్రిని తెలియజేయడం జరుగుతుంది హ్యావ్ టు హ్యావ్ సెంటెన్స్ రూపొందించాల్సినటువంటి పద్ధతి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ఎప్పుడైనా కానివ్వండి హ్యావ్ టు హ్యావ్ ని మనం ఉపయోగించినప్పుడు సబ్జెక్ట్ స్థానంలో యు దే ఐ విని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది they have to have some money వారి దగ్గర కొంత డబ్బు ఉండాలి ప్రస్తుతం వారి దగ్గర లేదా లేదా మా దగ్గర లేదా మీ దగ్గర ఏదైనా ఒకటి ఉండాలి అని తెలియజేయడానికి have to have plus noun ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది noun రూపంలో అండి ఎగ్జాంపుల్ నేను మనీ తీసుకున్నాను మీరు కార్ తీసుకోండి పెన్ తీసుకోండి నాలెడ్జ్ తీసుకోండి సర్టిఫికేట్ తీసుకోండి హౌస్ తీసుకోండి కానీ noun రూపంలో have to have plus noun ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది subject plus had to have plus noun they had to have some money vaaru daggara konta dabbu unchukovalsi vachindi ledha undalsi vachindi ani telichestuntam gathamlo past lo evaraina oka vyakti daggara edaina oka vastuvunu money kavachu lekapothe noun roopamlo car kavachu pen kavachu house kavachu kid kavachu lekapothe knowledge kavachu certificate kavachu kani oka vyakti daggara unchukovalsi vachindi ledha undalsi vachindi ani telichedaniki had to have plus noun ni telichedam jarugutundi has to have sentence ni roopandinchalsinatvadi paddhati munduga subject plus has to have plus noun eppudaina kanavandi has to have ni manam telichestunnappudu aa sentence lo kevalam singular ni maatrame subject ga teesukodam jarugutundi example she he it that ledha evaraina oka vyakti perni cheppadam jarugutundi she has to have some money 
ఆమె దగ్గర కొంత డబ్బు ఉండాలి ప్రస్తుతం ఇలా ఆమె దగ్గర లేదా అతని దగ్గర ఏదైనా ఒకటి నౌన్ రూపంలో వస్తువు పేరు చెప్పి ఏదైనా ఒకటి అది నాలెడ్జ్ కావచ్చు సర్టిఫికేట్స్ కావచ్చు కానీ ఒక వ్యక్తి దగ్గర ఉండాలి ప్రస్తుతం అని తెలియజేయడానికి హ్యాస్ టు హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది హ్యావింగ్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీ హ్యావింగ్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీని మనం ఎప్పుడు ఎటువంటి సందర్భాలలో ఉపయోగిస్తాము అని అన్నట్లయితే ఏదైనా ఒక పని జరిగిన తర్వాత ఇంకొక పని జరిగింది అని తెలియజేయడానికి హ్యావింగ్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీని వాడడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు చూడండి కొన్ని సందర్భాలను మనం అట్టుంటాం తిన్నాక నేను పడుకున్నాను చదివాక నేను పడుకున్నాను కలిశాక నేను వెళ్ళిపోయాను ఇలా అంటుంటాం కలిశాక తిన్నాక మాట్లాడినాక అంటుంటాం ఈ పదాల అంటే ఒక పని ఇప్పుడు చూడండి కలిశాక నేను వెళ్ళిపోయాను అంటే కలవడం ఒక పని వెళ్ళిపోవడం ఒక పని ఇలా ఒక పని జరిగిన తర్వాత మరొక పని జరిగింది అని తెలియజేయడానికి హ్యావింగ్ ప్లేస్ వెరుబుతుని తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఎగ్జాంపుల్ గా కొన్ని సెంటెన్సెస్ అనేది చూద్దామండి Having met you, my brother went abroad. మిమ్మల్ని కలిసాక మా సోదరుడు విదేశానికి వెళ్ళాడు After meeting you, my brother went abroad. మిమ్మల్ని కలిసిన తర్వాత మా సోదరుడు విదేశానికి వెళ్ళాడు చూడండి ఈ సెంటెన్స్ కేవలం మీకు సులువుగా అర్థం కావడానికి మాత్రమే పెట్టాను ఏంటి అన్నట్లయితే ఈ సెంటెన్స్లో హ్యావింగ్ ప్లస్ వర్బత్రి ఉండదు కానీ సులువుగా అర్థం అవడానికి ఈ సెంటెన్స్ అనేది ఇందులో మెన్షన్ చేశాను ఇక్కడ చూడండి ఆఫ్టర్ మీటింగ్ యూ అన్నాం అంటే మిమ్మల్ని కలిసిన తర్వాత మా సోదరుడు విదేశానికి వెళ్ళాడు మిమ్మల్ని కలిసిన తరువాత ఇలా కలిసిన తరువాత అని చెప్పకుండా కలిశాక అని అంటుంటాం కొన్ని సందర్భం మిమ్మల్ని కలిశాక మా సోదరుడు విదేశానికి వెళ్ళాడు మిమ్మల్ని కలిశాక ఇలా ఈ కలిసిన తరువాత అంటేనేమో ఆఫ్టర్ మీటింగ్ కానీ ఇక్కడ ఆఫ్టర్ అనే పదం వాడకుండా హ్యావింగ్ అనే పదాన్ని వాడి దాని తర్వాత వెరుబుతిరిని వాడుతున్నాం తేడా అంతే ఓకే అని పేరు వేరేం లేదు కానీ మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ కలిశాక అని వస్తుంది ఇక్కడ కలిసిన తర్వాత అని వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి మనం అంటుంటాం తిన్నాక నేను పడుకున్నాను అంటుంటాం హ్యావింగ్ ఈటెన్ హ్యావింగ్ ఈటెన్ ఐ స్లెప్ట్ అంటే తిన్నాక నేను పడుకున్నాను ఇలా ఏదైనా ఒకటి కలిశాక లేకపోతే చేశాక లేకపోతే మాట్లాడినాక అనే అటువంటి పదాలను తెలియజేయడానికి హ్యావింగ్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీని చెప్పి దాని తర్వాత మీరు ఏం చెప్పదలుచుకుంటే అది చెప్పండి హ్యావింగ్ రెడ్ షీ వెంట్ టు స్పీక్ చదివాక ఆమె మాట్లాడడానికి వెళ్ళింది అంటే ముందుగా చదివింది చదివిన తర్వాత మాట్లాడడానికి వెళ్ళింది అని అర్థం ఇలా చదివాక అంటే ముందుగా ఒక పని చేసింది ఏం చేసింది చదివింది హ్యావింగ్ రెడ్ హ్యావింగ్ రెడ్ షీ వెంట్ టు స్పీక్ హ్యావింగ్ కంప్లీటెడ్ ఐ వెంట్ హోమ్ పూర్తి అయ్యాక నేను ఇంటికి వెళ్ళాను ఇలా అండి అంటే హ్యావింగ్ కంప్లీటెడ్ అంటే ఒక పని పూర్తయింది దాని తర్వాత ఇంకో పని ఏం జరిగింది ఐ వెంట్ హోమ్ నేను ఇంటికి వెళ్ళాను రెండు పనులు జరిగాయి కదా ఇలా ఒక పని ముందుగా జరిగింది పూర్తి అయ్యాక హ్యావింగ్ కంప్లీటెడ్ కొన్ని సందర్భాలలో అంటుంటారు సెలెక్ట్ అయ్యాక నేను అబ్రాడ్ వెళ్ళాను సెలెక్ట్ కాకముందు వెళ్ళలేదు ఏదైనా ఒక ఇంటర్వ్యూ కావచ్చు ఏదైనా ఒక దాని కావచ్చు వీసాకి కావచ్చు సెలెక్ట్ అయ్యాక ఆఫ్టర్ సెలెక్టింగ్ అని చెప్తుంటారు ఇలా సులువుగా ఆఫ్టర్ సెలెక్టింగ్ కాకుండా హ్యావింగ్ చెప్పండి హ్యావింగ్ సెలెక్టెడ్ హ్యావింగ్ సెలెక్టెడ్ ఐ వెంట్ టు అబ్రాడ్ అంటే సెలెక్ట్ అయ్యాక నేను అబ్రాడ్ వెళ్ళాను ఇలా ఓకే నా లేదంటే కలిశాక నేను పడుకున్నాను అంటుంటాం ఆఫ్ట ఆఫ్టర్ అని కాకుండా హ్యావింగ్ మెట్ హ్యావింగ్ మెట్ ఐ స్లెప్ట్ అంటే కలిశాక కలిశాకే నేను ఇచ్చాను అంటుంటాం కొన్ని సందర్భాలలో కలిశాక నేను ఇచ్చాను హ్యావింగ్ మెట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ అంటే కలిశాక నేను ఇచ్చాను ఇలా అండి ఏదైనా ఒక పనిని చేశాక అని తెలియజేయడానికి హ్యావింగ్ ప్లస్ వర్బుత్రిని తెలియజేయడం జరుగుతుంది అంటే ఏదైనా ఒక పనిని 
ముందుగా ఒక పని జరిగింది దాని తర్వాత ఇంకొక పని జరిగింది అని తెలియజేయడానికి హెవెన్ ప్లస్ వర్బతిని చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే ఇంకొక రకం చూద్దామండి ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ప్లస్ టైం ప్లస్ హ్యావింగ్ ప్లస్ వర్బత్రి అండి ఓకేనా ప్లస్ ఓకే ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ప్లస్ టైం ప్లస్ హ్యావింగ్ ప్లస్ వర్బత్రి అంటే ఎలా వస్తుంది అన్నట్లయితే ఇప్పుడు చూడండి కొన్ని సందర్భాలలో అంటుంటాం సులువుగా మాట్లాడుతుంటాం నిన్ను కలిసి ఐదు నెలలు అయ్యింది ఏమంటుంటాం మిమ్మల్ని కలిసి ఐదు నెలలు అయ్యింది లేదా నేను అక్కడికి వెళ్ళి వన్ ఇయర్ అయ్యింది లేదా నేను చదివి రెండు గంటలు అయింది ఇలా అంటుంటాం అంటే ఒక సమయం అయ్యింది సమయం అయింది రెండు గంటలు అయింది మూడు గంటలు అయింది పది గంటలు అయింది వన్ ఇయర్ అయింది ఇలా అండి ఏదైనా ఒకటి అయ్యింది అని తెలియజేయడానికి అంటే ఏదైనా ఒక సమయం అయింది అంటే ఈ పని చేసి ఇన్ని రోజులు అయింది ఇంత సమయం అయింది అని తెలియజేయడానికి ఓకే రే ప్రెస్ ఇప్పుడు చూడండి మనం అంటుంటాం నేను అక్కడికి వెళ్ళి పది రోజులు అయింది నేను ఇక్కడికి వచ్చి వన్ ఇయర్ అయింది ఇలా ఏదైనా ఒక పని చేసి ఇంత సమయం అయింది అని తెలియజేయడానికి ముందుగా ఇటు హ్యాస్ బిన్ చెప్పాలి ఇటు హ్యాస్ బిన్ తర్వాత టైం చెప్పాలి టైం అంటే కాలము మీరు టూ మంత్స్ చెప్తారా వన్ ఇయర్ చెప్తారా టూ అవర్స్ చెప్తారా వన్ అవర్ చెప్తారా లేకపోతే ఫైవ్ సెకండ్స్ చెప్తారా లేకపోతే ఫైవ్ మినిట్స్ చెప్తారా లేకపోతే టెన్ డేస్ చెప్తారా ఇలా ఏదైనా ఒక సమయం చెప్పి ప్లస్ హెవిన్ చెప్పాలి హెవిన్ చెప్పిన తర్వాత వర్బత్రిని చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే నా ప్లస్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి ఇట్ హ్యాస్ బిన్ టూ మంత్స్ హ్యావింగ్ గివెన్ టు హిమ్ అతనికి ఇచ్చి రెండు నెలలు అయ్యింది ఇట్ హ్యాస్ బిన్ టెన్ డేస్ హ్యావింగ్ మెట్ యూ మిమ్మల్ని కలిసి పది రోజులు అయ్యింది ఇట్ హ్యాస్ బిన్ ఎ లాంగ్ టైమ్ హ్యావింగ్ టాక్డ్ మాట్లాడి చాలా కాలం అయింది ఇట్ హ్యాస్ బిన్ వన్ ఇయర్ హ్యావింగ్ గాన్ దేర్ అక్కడికి వెళ్ళి సంవత్సరం అయింది ఇలా ఏదైనా ఒకటి పని చేసి ఇంత కాలం అయింది అని తెలియజేయడానికి అతన్ని కలిసి పది రోజులైంది అక్కడికి వెళ్ళి పది రోజులైంది లేకపోతే నేను ఈ పని చేసి పది గంటలైంది ఇలా ఏదైనా ఒక పని చేసి ఇంత సమయమైంది అని తెలియజేయడానికి ముందుగా ఇటు హ్యాస్ బిన్ మెన్షన్ చేసి ప్లస్ టైం చెప్పాలి టైం మీరు ఎంత చెప్పదలుచుకుంటే అంత చెప్పండి లేకపోతే వన్ ఇయర్ లేకపోతే సిక్స్ మంత్స్ లేకపోతే టెన్ డేస్ లేకపోతే ఫైవ్ అవర్స్ ఇలా టైం చెప్పి దాని తర్వాత హ్యావింగ్ చెప్పాలి దాని తర్వాత వర్బుత్రి చెప్పి మీకు ఏం చెప్పదలుచుకుంటే ఆబ్జెక్ట్ అది చెప్పండి హ్యావింగ్ హ్యావింగ్ ని మనం మూడవ రకం చూసినట్లయితే ముందుగా ఈజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకోవాలి లేదా ఆర్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకోవాలి లేదా యామ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకొని ప్లస్ హ్యావింగ్ టు అని చెప్పాలండి హ్యావింగ్ టు ప్లస్ వర్బు అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకేనా ప్లస్ ఓకే అసలు దీనికి మీనింగ్ ఏంటి అన్నట్లయితే ప్రస్తుతం చేయాల్సి వస్తున్నది అని తెలియజేయడానికి ఏదైనా ఒక పనిని చేయాల్సి వస్తుంది అని తెలియజేయడానికి ఇప్పుడు మనం అంటుంటాం అప్పుడప్పుడు వారే మాట్లాడాల్సి వస్తుంది మేము మాట్లాడడానికి అక్కడ ఆప్షన్ లేదు వారే మాట్లాడాల్సి వస్తుంది వారే వెళ్ళాల్సి వస్తుంది మేము మేము వెళ్ళడానికి ఆప్షన్ లేదు లేకపోతే మీరే చేయాల్సి వస్తుంది లేకపోతే నేనే చేయాల్సి వస్తుంది నేనే మాట్లాడాల్సి వస్తుంది నేనే వెళ్ళాల్సి వస్తుంది నేనే తినాల్సి వస్తుంది నేనే చదవాల్సి వస్తుంది ఇలా ఇంకొకరికి ఆప్షన్ అనేది లేదు నేనే లేకపోతే మీరే లేకపోతే వారే ఇలా ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి తానే చేయాల్సి వస్తున్నది అని తెలియజేయడానికి ప్రస్తుతం అండి ప్రస్తుతం చేయాల్సి వస్తున్నది అని తెలియజేయడానికి ఈజ్ సింగ్లర్ అయితే ఈజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకోవాలి ప్లూరల్ అయితే ఆర్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకోవాలి ఐ అనే పదానికి యామ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకొని ప్లస్ హ్యావింగ్ టూ ని తీసుకొని ప్లస్ వర్బు అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్ గా కొన్ని సెంటెన్సెస్ అనేది చూద్దామండి She is having to do it. Amene ivals vastundi. Amene ivals vastundi. I am having to talk to her. Nene ame to matladals vastundi. Inko option ledu. Vera valu matladals na avatu vanti. Option ledu. Nene ame to matladals vastundi. I am having to talk to her. They are having to go there. Vare akadiki vellals vastundi. You are having to meet him. Meere atani kalaval se vastundi. Ilani. Yedayna oka panini. Oka vekti taane. Inko koru kaadu. Inko koru ki option leedu. Taane chayal se vastundi. Prastutam andi. Prastutam chayal se vastundi. Chayal se vastundi nadi yani tele. Jadaan ke. Is leda ar leda yaman helping verb. Plus having to plus verb. Ani 
చెప్పడం జరుగుతుంది హ్యావింగ్ అనే పదాన్ని నాలుగవ రకంగా చూసినట్లయితే హ్యావింగ్ సెడ్ దట్ హ్యావింగ్ సెడ్ దట్ అనగా మీనింగ్ ఏంటి అన్నట్లయితే అయినప్పటికీ మనం అంటుంటా కొన్ని సందర్భాలలో నాకు వెళ్ళాలని లేదు అయినప్పటికీ నేను వెళ్తున్నాను నన్ను వారు పిలవలేదు అయినప్పటికీ నేను వెళ్తున్నాను ఇలా అయినప్పటికీ అని తెలియజేయడానికి హ్యావింగ్ సెడ్ దట్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్ గా కొన్ని సెటర్స్ చూద్దామండి దిస్ డ్రెస్ ఈస్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ హ్యావింగ్ సెడ్ దట్ ఐ వాంట్ టు బై ఇట్ ఈ డ్రెస్ చాలా ఖరీదైనది అయినప్పటికీ నాకు కొనాలని ఉంది ఐ హ్యావ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ మనీ హ్యావింగ్ సెడ్ దట్ ఐ వియర్ చీప్ క్లాత్స్ నా దగ్గర చాలా డబ్బు ఉంది అయినప్పటికీ నేను నాణ్యత లేని బట్టలు వేసుకుంటాను హీ ఫర్గెట్స్ మోస్ట్ థింగ్స్ హ్యావింగ్ సెడ్ దట్ హీ ఆల్వేస్ రిమెంబర్స్ మై బర్త్డే అతడు చాలా విషయాలు మర్చిపోతాడు అయినప్పటికీ నా పుట్టినరోజు మాత్రం ఎల్లప్పుడూ గుర్తుపెట్టుకుంటాడు ఇలా హ్యావింగ్ సెడ్ దట్ అనే దానికి అర్థం అయినప్పటికీ ఓకేనా ఏదైనా ఒకటి ఇప్పుడు చూడండి నాకు చదవాలని లేదు ఇప్పుడు చూడండి లేదా నాకు చదవాలని లేదు కాకుండా నా దగ్గర బుక్స్ లేవు నా దగ్గర బుక్స్ లేవు అయినప్పటికీ నాకు చదవాలని ఉంది ఇలా ఏదైనా ఒకటి అయినప్పటికీ తెలియజేయడానికి హ్యావింగ్ సెడ్ దట్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది హ్యావింగ్ హ్యావింగ్ ని ఐదవ రకం చూసినట్లయితే ఫిఫ్త్ టైప్ ఏంటి అన్నట్లయితే ఉన్నందుకు ఉన్నందుకు అంటుంటాం ఇది చూడండి కొన్ని సందర్భాలలో మీరు నాతో ఉన్నందుకు నేను చాలా సంతోషపడుతున్నాను నేను చాలా అదృష్టవంతుని అంటుంటారు ఇలా లేకపోతే అతడు నా లైఫ్ లో ఉన్నందుకు నేను చాలా అదృష్టవంతుని నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను ఇలా ఏదైనా ఒకటి చెప్తూ ఉంటారు ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి మనతో ఉన్నందుకు లేకపోతే ఏదైనా ఒక ఐటమ్స్ కావచ్చు ఏదైనా ఒక ఐటమ్స్ మనము మనకు ఉన్నందుకు అని తెలియజేయడానికి ఓకేనా అది కార్ కావచ్చు బైక్ కావచ్చు లేకపోతే హౌస్ కావచ్చు మనం అంటుంటా సచ్ ఎ హౌస్ హ్యావింగ్ సచ్ ఎ హౌస్ అలాంటి ఇల్లు ఉన్నందుకు నేను చాలా సంతోషపడుతున్నాను అలాంటి బ్రదర్స్ ఉన్నందుకు నేను చాలా సంతోషపడుతున్నాను అలాంటి హస్బెండ్ ఉన్నందుకు నేను చాలా సంతోషపడుతున్నాను ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ చెప్తుంటా ఉన్నందుకు అని తెలియజేయడానికి హ్యావింగ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి ఐఆమ్ వెరీ హ్యాపీ హ్యావింగ్ యూ ఇన్ మై లైఫ్ మీరు నా జీవితంలో ఉన్నందుకు నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను ఐఆమ్ వెరీ హ్యాపీ టు హ్యావ్ యూ ఇన్ మై లైఫ్ మీరు నా జీవితంలో ఉన్నందుకు నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను చూడండి ఈ మొదటి సెంటెన్స్ లో ఇక్కడ హ్యావింగ్ ఉంది ఇక్కడ టు హ్యావ్ ఉంది ఐఆమ్ వెరీ హ్యాపీ హ్యావింగ్ ఉంది ఐఆమ్ వెరీ హ్యాపీ టు హ్యావ్ ఉంది టు హ్యావ్ అన్న హ్యావింగ్ అన్న మీనింగ్ ఒకటే అండి I am very happy to have you leda I am very happy having you identity meaning okate andi to have an cheppachu leda having an cheppachu inkoka vishayam kshaminchandi ikkada nenu ane padaniki baduluga nanu ane type cheyabadindi nenu chusukoledu kshaminchandi okay friends ikkada nenu ane rasukondi okay I am very lucky having such students alanti vidyarthulu unnanduku nenu chaala adrishtavantunni ఇలా చెప్తుంటారండి ఏదైనా ఒకటి ఉన్నందుకు ఉన్నందుకు అండి ఇప్పుడు చూడండి అలాంటి కారు ఉన్నందుకు నేను చాలా సంతోషపడుతున్నాను ఐఆమ్ వెరీ లక్కీ లేదా ఐఆమ్ వెరీ హ్యాపీ హ్యావింగ్ సచ్ కాస్ ఇలా లేకపోతే సచ్ ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ హ్యావింగ్ సచ్ ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ హ్యావింగ్ సచ్ బ్రదర్స్ such sisters such cousins such colleagues having having tarvata meer edaina pettandi okay friends i am very lucky lekapothe she is very lucky having such students she is very happy having such husband alanti husband unnanduku annatiga ila edaina okati mana jeevitham lo lekapothe evaraina oka jeevitham lo 
తనకి ఉన్నందుకు అని తెలియజేయడానికి హ్యావింగ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇకపోతే ఆరవ రకం చూసినట్టయితే ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ ఏ హెడ్ ఏక్ నాకు తలనొప్పిగా ఉంది ఇలా ఏదైనా ఒకటి నొప్పిగా ఉంది అని తెలియజేయడానికి నాకు తలనొప్పిగా ఉంది నాకు కడుపు నొప్పిగా ఉంది అంటుంటారు ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ స్టమక్ ఏక్ ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ ఏ హెడ్ ఏక్ ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ ఏ స్టమక్ ఏక్ అంటే నాకు కడుపు నొప్పిగా ఉంది నాకు తలనొప్పిగా ఉంది ఇలాంటివి తెలియజేయడానికి హ్యావింగ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ జ్యూస్ నేను జ్యూస్ త్రాగుతున్నాను మనం అంటుంటాం అప్పుడప్పుడు ఏదైనా ఒకటి త్రాగుతున్నాను లేకపోతే తింటున్నాను అంటుంటాం ఇలా తింటున్నాను త్రాగుతున్నాను అని తెలియజేయడానికి కూడా హ్యావింగ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ప్రజెంట్ లో నేను తింటున్నాను ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ ఏదైనా ఒకటి చెప్పండి బిస్కెట్స్ లేకపోతే డిన్నర్ లేకపోతే బ్రేక్ఫాస్ట్ లేకపోతే లంచ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ లంచ్ ఇలా నేను లంచ్ చేస్తున్నాను నేను పగటి పూట అన్నం తింటున్నాను మధ్యాహ్న భోజనం చేస్తున్నాను ఇలాంటి హ్యావింగ్ ని ఏదైనా ఒక తినడానికి ప్రస్తుతం తినడానికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది షీఈస్ హ్యావింగ్ ఫుడ్ ఆమె అన్నం తింటున్నది ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అనగా తరపున ఐ విల్ డూ ఇట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ హిమ్ అతని తరపున దీనిని నేను చేస్తాను ఇలా ఒక వ్యక్తి తరపున అని తెలియజేయడానికి ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇనిస్టెడ్ ఆఫ్ అనగా బదులుగా ఐ విల్ డూ ఇట్ ఇనిస్టెడ్ ఆఫ్ హిమ్ అతనికి బదులు దీనిని నేను చేస్తాను ఇలా ఒక వస్తువుకి బదులు లేదా ఒక వ్యక్తికి బదులుగా అని తెలియజేయడానికి ఇనిస్టెడ్ ఆఫ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది హెన్స్ అనగా అందుకే ఐ వాజ్ అన్వెల్ హెన్స్ ఐ డిడింట్ కమ్ నాకు ఒంట్లో బాగోలేదు అందుకే నేను రాలేదు ఇలా అందుకే అని తెలియజేయడానికి హెన్స్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దేర్ ఫార్ అనగా అందుకే హీ వాజ్ బిజీ దేర్ ఫార్ హీ కుడ్ నాట్ కమ్ అతడు బిజీగా ఉండెను అందుకే అతడు రాలేదు ఇలా అందుకే అని తెలియజేయడానికి దేర్ ఫార్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అట్ ఎనీ కాస్ట్ అనగా ఏది ఏమైనా I should do it at any cost. ఏది ఏమైనా నేను ఇది చేయాలి ఇలా ఏది ఏమైనా అని తెలియజేయడానికి at any cost ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది or else లేదా otherwise అనగా లేదా or లేకుంటే do it or else I will tell them. దీనిని చేయండి లేకుంటే నేను వారికి చెప్తాను ఇలా లేకుంటే or లేదా అని తెలియజేయడానికి or else లేదా అదర్వైజ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సో ఫార్ అనగా ఇప్పటి వరకు ఐ డిడింట్ మీట్ దెమ్ సో ఫార్ నేను ఇప్పటి వరకు వారిని కలవలేదు ఇలా ఇప్పటి వరకు అని తెలియజేయడానికి సో ఫార్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అంటిల్ నవ్ అనగా ఇప్పటి వరకు ఐ డిడింట్ మీట్ దెమ్ అంటిల్ నవ్ నేను ఇప్పటి వరకు వారిని కలవలేదు ఇలా ఇప్పటి వరకు అని తెలియజేయడానికి అంటిల్ నవ్ ని కూడా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఎక్సెప్ట్ అనగా తప్ప లేదా కాకుండా ఎవ్రీ వన్ ఈస్ స్టడీయింగ్ ఎక్సెప్ట్ మీ నేను తప్ప ప్రతి ఒక్కరూ చదువుతున్నారు ఇలా కాకుండా లేదా తప్ప అని తెలియజేయడానికి ఎక్సెప్ట్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది యాజ్ వెల్ అనగా కూడా I have met him as well. నేను కూడా అతనిని కలిశాను ఇలా కూడా అని తెలియజేయడానికి యాజ్ వెల్ ని కూడా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ టు అనగా ప్రక్కన ఐ ఆమ్ నెక్స్ట్ టు ద మార్కెట్ నేను మార్కెట్ ప్రక్కన ఉన్నాను ఇలా ప్రక్కన అని తెలియజేయడానికి నెక్స్ట్ టు ని కూడా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది బిసైడ్ ప్రక్కన దే ఆర్ బిసైడ్ మై ఆఫీస్ వారు మా ఆఫీస్ ప్రక్కన ఉన్నారు ఇలా ప్రక్కన అని తెలియజేయడానికి బిసైడ్ ని కూడా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఈవెన్ ఆఫ్టర్ అనగా తరువాత కూడా ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఐ టోల్ హిమ్ హీ డిడ్ నాట్ డూ నేను అతనికి చెప్పిన తరువాత కూడా అతడు చెయ్యలేదు ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని చేసిన తరువాత కూడా అని తెలియజేయడానికి ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఈవెన్ ఇఫ్ అనగా చేసినా కూడా ఈవెన్ If I told him, he did not do. నేను అతనికి చెప్పినా కూడా అతడు చేయలేదు ఇలా 
ఏదైనా ఒక పనిని చేసినా కూడా అని తెలియజేయడానికి ఈవెన్ ఇఫ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఈవెన్ వెన్ అనగా నప్పుడు కూడా ఈవెన్ వెన్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ హీ డిడ్ నాట్ డూ నేను అతనికి చెప్పినప్పుడు కూడా అతడు చేయలేదు ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని చేసినప్పుడు కూడా అని తెలియజేయడానికి ఈవెన్ వెన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఈవెన్ సో అయినా కానీ ఈవెన్ సో ఐ టోల్ హిమ్ హి డి నాట్ డూ నేను అతనికి చెప్పినా కానీ అతడు చేయలేదు ఇలా ఏదైనా ఒక పని చేసినా కానీ అని తెలియజేయడానికి ఈవెన్ సో అనే పదాన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దాట్స్ వాట్ అనగా అదే లేదా ఇదే దాట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టెల్ యూ అదే నాకు చెప్పాలని ఉంది ఇలా అదే లేదా ఇదే అని తెలియజేయడానికి దాట్స్ వాట్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దాట్స్ వెన్ అనగా అప్పుడే దాట్స్ వెన్ ఐ టోల్డ్ అప్పుడే నేను చెప్పాను ఇలా అప్పుడే అని తెలియజేయడానికి దాట్స్ వెన్ ని కూడా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దాట్స్ వేర్ అక్కడే లేదా అక్కడికే దాట్స్ వేర్ ఐ మెట్ హిమ్ అక్కడే నేను అతన్ని కలిశాను లేదా అక్కడికి మేము వెళ్తున్నాము అంటుంటాం ఇలా అక్కడే లేదా అక్కడికి అని తెలియజేయడానికి దాట్స్ వేర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దాట్స్ హౌ అలా అని దాట్స్ హౌ ఐ హ్యావ్ డన్ నేను అలానే చేశాను ఇలా అలానే అని తెలియజేయడానికి దాట్స్ హౌ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దాట్స్ విచ్ దానినే దాట్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ థ్రోన్ దానిని నేను పడేస్తాను ఇలా దానిని అని తెలియజేయడానికి దాట్స్ విచ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దాట్స్ హూ అనగా అతడే లేదా ఆమెనే దాట్స్ హూ హెల్ప్డి మీ అతడే నాకు సహాయం చేసింది దాట్స్ హూ హెల్ప్డి మీ అతడే నాకు సహాయం చేసింది ఇలా అతడే లేదా ఆమెనే అని తెలియజేయడానికి దాట్స్ హూ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దాట్స్ హూమ్ అనగా అతడినే లేదా ఆమెనే దాట్స్ హుమ్ ఐ మేట్ వారినే నేను కలిసింది ఇలా వారిని లేదా అతడిని ఆమెని అని తెలియజేయడానికి దాట్స్ హుమ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది నన్ అదర్ దాన్ ఇంకెవరో కాదు లేదా ఇంకేదో కాదు హీఈస్ నన్ అదర్ దాన్ మై ఫాదర్ అతడు ఇంకెవరో కాదు మా నాన్న ఇలా ఇంకెవరో కాదు లేదా ఇంకేదో కాదు అని తెలియజేయడానికి నన్ అదర్ దాన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో అది మాత్రమే కాదు ఇది కూడా ఐ కెన్ డూ నాట్ ఓన్లీ దిస్ వర్క్ బట్ ఆల్సో దట్ వర్క్ నేను ఈ పని మాత్రమే కాదు ఆ పని కూడా చేస్తాను ఇలా ఒక పనితో పాటు మరొక పనిని కూడా చేస్తాను అని తెలియజేయడానికి నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో అనే పదాన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది బిసైడ్స్ అనగా తప్ప ఐ కెన్ డూ ఎనీ వర్క్ బిసైడ్స్ దట్ వర్క్ నేను ఆ పని తప్ప ఏదైనా చేయగలను ఇలా తప్ప అని తెలియజేయడానికి బిసైడ్స్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది పాయింట్ ఇన్ అనగా ఫలితం లేదా ప్రయోజనం అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది దెర్ ఈస్ ఏ పాయింట్ ఇన్ డూయింగ్ దట్ వర్క్ ఆ పని చేయడం వల్ల ఒక ప్రయోజనం ఉంది ఇలా ప్రయోజనం ఉంది లేదా ఫలితం ఉంది అని తెలియజేయడానికి పాయింట్ ఇన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దో అనగా అయినప్పటికీ దో హీ ప్రిఫర్స్ హిందీ ఐ ప్రిఫర్ ఇంగ్లీష్ అతడు హిందీ చదివినప్పటికీ నేను ఇంగ్లీష్ చదువుతాను ఇలా అయినప్పటికీ అని తెలియజేయడానికి దో అనే పదాన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఈవెన్ దో అనగా అయినప్పటికీ ఈవెన్ దో ఐ రాట్ ది ఎగ్జామ్ వెరీ వెల్ ఐ కుడ్ నాట్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ నేను పరీక్ష చాలా బాగా రాసినప్పటికీ నేను మంచి మార్కులు పొందలేకపోయాను ఇలా అయినప్పటికీ అని తెలియజేయడానికి ఈవెన్ దో అని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఆల్ దో అనగా అయినప్పటికీ దో హీ ప్రిఫర్స్ హిందీ ఐ ప్రిఫర్ ఇంగ్లీష్ అతడు హిందీ చదివినప్పటికీ నేను ఇంగ్లీష్ చదువుతాను ఇలా అయినప్పటికీ అని తెలియజేయడానికి ఆల్ దోని కూడా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది విచ్ ఈజ్ వై అనగా అందుకే ఇట్ ఈస్ రేనింగ్ విచ్ ఈజ్ వై ఐ యామ్ నాట్ ఏబుల్ టు కమ్ టు ఆఫీస్ వర్షం పడుతున్నది అందుకే నేను ఈరోజు ఆఫీస్కి రాలేకపోతున్నాను ఇలా అందుకే అని తెలియజేయడానికి విచ్ ఈజ్ వై ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దట్ ఈజ్ వై లేదా దాట్స్ వై అనగా అందుకే 
it is raining that is why i am not able to come to office varsham padutunnadi anduke nenu ee roju office ki ralekapothunnanu ila anduke ani teliyajadaniki that is why leda that's why ni upayoginchadam jarugutundi so leda so that anaga anduvalla it is raining so that i am not able to come to office varsham padutunnadi అందువల్ల నేను ఈరోజు ఆఫీస్కు రాలేకపోతున్నాను ఇలా అందువల్ల అని తెలియజేయడానికి సో లేదా సోదట్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అన్లెస్ అనగా తప్ప లేదా కాకపోతే అన్లెస్ యూ స్టడీ వెల్ యు కెన్ నాట్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ నువ్వు బాగా చదివితే తప్ప నువ్వు మంచి మార్కులు పొందలేవు లేదా నువ్వు మంచిగా చదవకపోతే అని కూడా అంటుంటాం నువ్వు బాగా చదవకపోతే ఇలా కాకపోతే లేదా తప్ప అని తెలియజేయడానికి అన్లెస్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది వెన్ ఎవర్ అనగా అప్పుడల్లా వెన్ ఎవర్ ఐ గో టు దుబాయ్ ఐ స్టే టు హోటల్ నేను దుబాయ్ పోయినప్పుడల్లా నేను హోటల్లో ఉంటాను ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని చేసినప్పుడల్లా అని తెలియజేయడానికి వెన్ ఎవర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది వై ఉండగా while you were going to office i called you meeru office ku velthundaga nenu mi malli pelichanu ila edaina oka panini chestundaga ani teliyajadaniki while ni upayoginchadam jarugutundi when anaga appudu when he called me i was busy with my office work atadu nanni pelichinappudu nenu office pani lo busy unnanu ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని చేసినప్పుడు అని తెలియజేయడానికి వెన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది పాస్ట్ అనగా ముందు నుండి ఆగకుండా వెళ్ళిపోవడం హీ హ్యాస్ గాన్ పాస్ట్ ద వెహికల్ అతను బండి ముందు నుండి వెళ్ళిపోయాడు ఇలా ముందు నుండి ఆగకుండా వెళ్ళిపోవడం అనగి పాస్ట్ ని మనం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే మనం బస్ స్టాప్ లో ఉన్నాము మన ముందు నుండి మనకు తెలిసిన వారు ఒక వ్యక్తి బైక్ పై నుండి వెళ్ళిపోయారు కానీ ఆగకుండా వెళ్ళిపోయారు ఇలా ముందు నుండి ఆగకుండా వెళ్ళిపోవడం అని తెలియజేయడానికి పాస్ట్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది యాజ్ పర్ అనగా ప్రకారం ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు వర్క్ యాజ్ పర్ కంపెనీ రూల్స్ ప్రతి ఒక్కరు కంపెనీ నియమాల ప్రకారం పనిచేయాలి అకార్డింగ్ టు ప్రకారం షీ హ్యాస్ వర్క్డ్ అకార్డింగ్ టు కంపెనీ రూల్స్ ఆమె కంపెనీ నియమాల ప్రకారం పనిచేసింది ఇలా ప్రకారం అని తెలియజేయడానికి అకార్డింగ్ టు అనే పదాన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది రిగార్డింగ్ అనగా గురించి హీ వెంట్ టు ఆస్క్ హర్ రిగార్డింగ్ దిస్ మ్యాటర్ అతడు ఆమెను ఈ విషయం గురించి అడగడానికి వెళ్ళాడు ఇలా గురించి అని తెలియజేయడానికి రిగార్డింగ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది త్రూ అవుట్ అనగా ప్రారంభము నుండి చివరి వరకు ఐ వాస్ త్రూ అవుట్ దేర్ నేను అక్కడ ప్రారంభం నుండి చివరి వరకు ఉన్నాను ఇలా ఏదైనా ఒకటి సంఘటన జరిగినప్పుడు ప్రారంభం నుండి చివరి వరకు ఉన్నాను అని తెలియజేయడానికి త్రూ అవుట్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది లేదా ఏదైనా ఒకటి మొత్తం అండి ఏదైనా ఒక ప్రదేశం కావచ్చు ప్రాంతం కావచ్చు ఆ ప్రాంతాన్ని నేను మొత్తం చూశాను ప్రారంభము నుండి చివరి వరకు చూశాను అని తెలియజేయడానికి కూడా త్రూ అవుట్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇన్ సైడ్ అనగా లోపల వైపు లేదా లోపల ఐ హ్యావ్ సీన్ యూ ఇన్ సైడ్ నేను నిన్ను లోపల చూశాను ఇలా లోపల లేదా లోపలి వైపు అని తెలియజేయడానికి ఇన్ సైడ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది టువార్డ్ లేదా టువార్డ్స్ అనగా వైపు ప్లీజ్ కమ్ టువార్డ్స్ మీ దయచేసి నా వైపు రండి ఇలా ఏదైనా ఒక వైపు అని తెలియజేయడానికి టువార్డ్ లేదా టువర్డ్స్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది బియాండ్ అనగా అవతల మై హౌస్ ఈజ్ బియాండ్ దట్ బ్రిడ్జ్ మా ఇల్లు ఆ బ్రిడ్జ్ అవతల ఉంది ఇలా అవతల అని తెలియజేయడానికి బియాండ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది బినీత్ అనగా క్రింద ప్లీజ్ హైడ్ ద లెటర్ బినీత్ ఫైల్ దయచేసి పేపర్ ని ఫైల్ క్రింద దాయండి ఇలా ఏదైనా ఒక దాన్ని క్రింద దాయండి కానీ ఆనుకొని ఉంటుందండి క్రింద దాస్తుంటే క్రింది ఏదైతే వస్తువు ఉంటుందో ఆ వస్తువుకి పైన వస్తువుకి అంటుకొని ఆనుకొని ఉండడం అని తెలియజేయడానికి ఇక్కడ క్రింద అనగా బినీత్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది బిట్వీన్ అనగా మధ్యలో షీ ఈజ్ బిట్వీన్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ఆమె ఇరవై నుండి ఇరవై రెండు సంవత్సరాల మధ్యలో ఉంటుంది ఇలా మధ్యలో అని తెలియజేయడానికి బిట్వీన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది 
near anaga daggara my house is near the bus stop ma illu bus stop daggara undi ila daggara an telijadaniki near ni upayoginchadam jarugutundi in front of anaga mundu i am in front of your house nenu mi intu mundu unnanu ila mundu ani telijadaniki in front of ni upayoginchadam jarugutundi for anaga kosam it is only for you idi kevalam mee kosam maatrame ila కోసం ఎవరికైనా ఒక వ్యక్తి కోసం అని తెలియజేయడానికి ఫార్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఫార్ అనగా దూరం హీ ఈస్ ఫార్ ఫ్రమ్ హియర్ అతడు ఇక్కడికి దూరంగా ఉన్నాడు ఇలా దూరం అని తెలియజేయడానికి ఫార్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇంటు అనగా లోపలికి షీ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు ద హౌస్ ఆమె ఇంటి లోపలికి వస్తుంది ఇలా లోపలికి అని తెలియజేయడానికి ఇంటూని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది విస్టు అనగా చేయాలనుకుంటున్నాను ఐ విష్ టు డూ ఇట్ నేను దీన్ని చేయాలనుకుంటున్నాను ఇలా ప్రస్తుతం ఏదైనా ఒక పనిని చేయాలనుకుంటున్నాను అని తెలియజేయడానికి విష్టు ప్లస్ వర్బు అని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది స్టిల్ అనగా ఇంకా హీ స్టిల్ మీట్స్ మీ అతడు ఇంకా నన్ను కలుస్తాడు ఇలా ఇంకా అనే పదాన్ని తెలియజేయడానికి స్టిల్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది యాజ్ సున్ యాజ్ అనగా చేయగానే ఐ గేవ్ హిమ్ యాజ్ సున్ యాజ్ హీ ఆస్క్డ్ అతడు అడగగానే నేను అతనికి ఇచ్చేశాను ఇలా వెంటనే చేయడం అండి ఏదైనా ఒక పనిని చేయగానే అనగా వెంటనే చేయడం అని తెలియజేయడానికి యాజ్ సున్ యాజ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దెన్ అండ్ దేర్ అనగా అప్పటికప్పుడే ఐ హ్యాడ్ టు గివ్ దెన్ అండ్ దేర్ అప్పటికప్పుడే నేను ఇవ్వాల్సి వచ్చింది ఇలా అప్పటికప్పుడే అని తెలియజేయడానికి దెన్ అండ్ దేర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అ కపుల్ ఆఫ్ అనగా కొన్ని ఐ నీడ్ అ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ టు డూ ఇట్ నాకు దీనిని చేయడానికి కొన్ని రోజులు కావాలి ఇలా రోజులు కానివ్వండి సంవత్సరాలు కానివ్వండి లేకపోతే పెన్నులు కార్లు ఇలా ఏదైనా ఒకటి కొన్ని అని తెలియజేయడానికి అ కపుల్ ఆఫ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఫ్యూ అనగా కొన్ని ఐ నీడ్ ఫ్యూ డేస్ టు డూ ఇట్ నాకు దీనిని చేయడానికి కొన్ని రోజులు కావాలి ఇలా కొన్ని ఏదైనా ఒకటి అండి పెన్నులు కావచ్చు కార్లు కావచ్చు కానీ కొన్ని అని తెలియజేయడానికి ఫ్యూ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఎట్ వన్స్ అనగా ఒకేసారి బోత్ ఆఫ్ ఆస్ వెంట్ ఎట్ వన్స్ మేమిద్దరం ఒకేసారి వెళ్ళాము ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని ఒకేసారి చేయడం అని తెలియజేయడానికి ఎట్ వన్స్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇన్ ఏ వైల్ అనగా కొద్దిసేపట్లో ఐ విల్ కమ్ ఇన్ ఏ వైల్ నేను కొద్దిసేపట్లో వస్తాను ఇలా కొద్దిసేపట్లో అని తెలియజేయడానికి ఇన్ ఏ వైల్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఫర్ ఏ వైల్ అనగా కొద్దిసేపు కెన్ యూ వెయిట్ ఫర్ మీ ఫర్ ఏ వైల్ నా కోసం కొద్దిసేపు ఉండగలవా ఇలా కొద్దిసేపు అనేటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి ఫర్ ఏ వైల్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది క్వైట్ ఆఫన్ అనగా తరచుగా ఐ గో దేర్ క్వైట్ ఆఫన్ నేను తరచుగా అక్కడికి వెళ్తాను ఐ ఆఫన్ గో దేర్ ఇలా ఆఫన్ అని చెప్పిన లేదా క్వైట్ ఆఫన్ అని చెప్పిన అర్థం తరచుగా అనే అటువంటి అర్థాన్ని వివరించడం జరుగుతుంది క్వైట్ అనగా పూర్తిగా ఐ ఆమ్ క్వైట్ వెల్ నవ్ నేను పూర్తిగా బాగానే ఉన్నాను ఇలా పూర్తిగా అనే అటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి క్వైట్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సిమిలర్లీ అనగా అలాగే లేదా అదే విధంగా ఐ వెంట ఇన్ మెట్ హిమ్ సిమిలర్లీ హి ఆల్సో మేట్ నేను వెళ్ళి అతన్ని కలిశాను అలాగే అతడు కూడా కలిశాడు ఇలా అలాగే లేదా అదే విధంగా అనే అటువంటి అర్థాన్ని తెలియజేయడానికి సిమిలర్లీ అనే అటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది సైమల్టానియస్లీ అనగా రెండు పనులను ఒకేసారి చేయడం ఐ ఆమ్ స్టడీయింగ్ అండ్ వర్కింగ్ సైమల్టానియస్లీ నేను చదువుకుంటూ పనిచేస్తున్నాను 
ఇలా ఏదైనా ఒక పని చేసుకుంటూ దానితో పాటు మరొక పని చేసినట్లయితే సైమల్టానియస్లీ అనే పదాన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది నీడ్లెస్ అనగా చెప్పనవసరం లేదు నీడ్లెస్ టు సే హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ చెప్పనవసరం లేదు అతనికి అంతా తెలుసు ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని చెయ్యనవసరం లేదు చెప్పనవసరం లేదు అనేటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి నీడ్లెస్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది కంటిన్యూస్లీ అనగా నిరంతరం ఇట్స్ రైనింగ్ కంటిన్యూస్లీ నిరంతరం వర్షం పడుతూనే ఉంది ఇలా నిరంతరం అని తెలియజేయడానికి కంటిన్యూస్లీని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది కంటిన్యూలీ అనగా నిరంతరం ఇట్స్ రైనింగ్ కంటిన్యూలీ నిరంతరం వర్షం పడుతూనే ఉంది ఇలా నిరంతరం అనే అటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి కంటిన్యూలీ అనే అటువంటి పదాన్ని కూడా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఆఫ్ నో యూస్ లేదా టు నో అవైల్ అనగా ప్రయోజనం లేదు ఐ వెంట్ టు డాక్టర్ బట్ ఆఫ్ నో యూస్ లేదా టు నో అవైల్ నేను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను కానీ ప్రయోజనం లేదు ఇలా ప్రయోజనం లేదు లేదా ఫలితం లేదు అని తెలియజేయడానికి ఆఫ్ నో యూజ్ ని లేదా టు నో అవైల్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది వర్త్ వైల్ అనగా ఉపయోగం ఇట్స్ నాట్ వర్త్ వైల్ అనగా ఇది ఉపయోగమైనది కాదు ఇలా ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ఉపయోగం అనేటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి వర్త్ వైల్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ అనగా చాలా కాలం తర్వాత మునిరాజ్ కేమ్ ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ మునిరాజ్ చాలా కాలం తర్వాత వచ్చాడు ఇలా చాలా కాలం తర్వాత అని తెలియజేయడానికి ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఆల్ ద వైల్ అనగా రోజంతా లేదా పూర్తి సమయం ఐ కెప్ట్ ఆన్ స్టడీయింగ్ ఆల్ ద వైల్ నేను రోజంతా చదువుతూనే ఉన్నాను ఇలా రోజంతా లేదా పూర్తి సమయం అనే అటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి ఆల్ ద వైల్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది షర్క్ అనగా బాధ్యతని తప్పించుకోవడం ఐ నెవర్ షర్క్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనగా నేను నా బాధ్యతలను ఎప్పుడూ తప్పించుకోను ఇలా బాధ్యతని తప్పించుకోవడం అనే అటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి షర్క్ అనే అటువంటి పదాన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇంపోజ్ అనగా విధించడం యు ఆర్ ఇంపోజింగ్ ట్యాక్స్ ఆన్ హౌస్ మీరు ఇల్లుకి ట్యాక్స్ విధిస్తున్నారు ఇలా ఏదైనా ఒకటి విధించడం అని తెలియజేయడానికి ఇంపోజ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఆఫ్ హ్యాండ్ అనగా అవలీలగా ఐ వెంట్ ఫర్ ది ఇంటర్వ్యూ ఆఫ్ హ్యాండ్ నేను అవలీలగా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను ఇలా అవలీలగా అనే అటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి ఆఫ్ హ్యాండ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సై ఆఫ్ రిలీఫ్ అనగా శ్వాస పీల్చుకున్నాము వి సైడ్ ఆఫ్ రిలీఫ్ వెన్ వి హర్డ్ దాట్ దే ఆర్ సేఫ్ వారు బాగున్నారని విన్నప్పుడు మేము ఉపశమనం పొందాము ఇలా ఉపశమనము లేదా శ్వాస పీల్చుకున్నాము అనే అటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి సై ఆఫ్ రిలీఫ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఫౌండ్ ఆఫ్ అనగా చాలా ఇష్టం ఐ ఆమ్ ఫౌండ్ ఆఫ్ కార్స్ నాకు కార్లు అంటే చాలా ఇష్టం ఇలా ఏదైనా ఒకటి చాలా ఇష్టం అనే అటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి ఫౌండ్ ఆఫ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అన్నెసెసరీ అనగా అనవసరంగా యు ఆర్ అన్నెసెసరీ సిట్టింగ్ హియర్ మీరు అనవసరంగా ఇక్కడ కూర్చుంటున్నారు ఇలా అనవసరంగా అనేటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి అన్నెసెసరీని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది నో ఇంగ్లీ అనగా తెలిసే హీఈస్ హటింగ్ మీ నో ఇంగ్లీ అతడు తెలిసేనని బాధిస్తున్నాడు ఇలా తెలిసే అనేటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి నో ఇంగ్లీని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అన్నో ఇంగ్లీ అనగా తెలియకుండా హీ హటింగ్ మీ అన్నో ఇంగ్లీ అతనికి తెలియకుండా నన్ను బాధిస్తున్నాడు ఇలా తెలియకుండా అని తెలియజేయడానికి అన్నో ఇంగ్లీని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది
రిమైండ్ అనగా గుర్తు చేయు యువర్ ఫేస్ రిమైండ్స్ మీ ఆఫ్ సమ్ వన్ మీ మొహం నాకు వేరే వాళ్ళని గుర్తు చేస్తుంది ఇలా ఏదైనా ఒకటి గుర్తు చేయడం అని తెలియజేయడానికి రిమైండ్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది నెగ్లిజెన్స్ అనగా అశ్రద్ద యు విల్ బి పనిష్డ్ ఫర్ నెగ్లిజెన్స్ మీ అశ్రద్ధకి శిక్షింపబడతారు ఇలా అశ్రద్ధ అనేటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి నెగ్లిజెన్స్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఆల్ టుగెదర్ అనగా పూర్తిగా వి ఆర్ డిఫరెంట్ ఆల్ టుగెదర్ మేము పూర్తిగా వేరు ఉన్నాము ఇలా పూర్తిగా అనేటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి ఆల్ టుగెదర్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది పుట్అవుట్ అనగా ఆర్పివేయు పుట్అవుట్ ద క్యాండిల్ కొవ్వత్తిని ఆర్పివేయండి ఇలా ఏదైనా ఒక దానిని ఆర్పివేయడం అని తెలియజేయడానికి పుట్అవుట్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది గెట్ ఇన్ లేదా గెట్ ఆన్ అనగా ఏదైనా బండ్లోకి ఎక్కడం ఐ గాట్ ఇన్ ద బస్ నేను బస్సులోకి ఎక్కాను ఐ గాట్ ఆన్ ద బస్ ఇలా గాట్ ఇన్ లేదా గాట్ ఆన్ అనే అటువంటి పదానికి ఏదైనా ఒక బండ్లోకి ఎక్కడం అని తెలియజేయడానికి మనం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అట్లీస్ట్ వన్స్ అనగా కనీసం ఒక్కసారి కమ్ అట్లీస్ట్ వన్స్ కనీసం ఒక్కసారి అయినా రండి ఇలా కనీసం ఒక్కసారి అనేటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి అట్లీస్ట్ వన్స్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది లైక్ ఎనీథింగ్ అనగా చాలా హీఈస్ వర్కింగ్ హార్డ్ లైక్ ఎనీథింగ్ అతడు చాలా కష్టపడి పనిచేస్తున్నాడు ఇలా చాలా అని తెలియజేయడానికి లైక్ ఎనీథింగ్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది పీల్ ఆఫ్ అనగా తొక్క తీయడం మునిరాజ్ ఈజ్ పీలింగ్ ఆఫ్ ద పొటాటోస్ మునిరాజ్ ఆలుగడ్డల తొక్క తీసేస్తున్నాడు ఇలా ఏదైనా ఒక దానిని తొక్క తీయడం అని తెలియజేయడానికి పీల్ ఆఫ్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది టాటర్ లేదా స్టంబుల్ అనగా వెనకడం సడన్లీ ది ఎంపైర్ బిగాన్ టు టాటర్ సడన్లీ ది ఎంపైర్ బిగాన్ టు స్టంబుల్ ఇలా టాటర్ లేదా స్టంబుల్ అనే అటువంటి పదానికి వెనకడం అనే అర్థాన్ని వివరించడం జరుగుతుంది అనుకోకుండా ఎంపైర్ వెనకడం మొదలుపెట్టాడు విస్పర్ అనగా గుసగుసలు వట్ ఆర్ యూ విస్పరింగ్ ఇన్ హిజ్ ఇయర్ అతని చెవులో నువ్వు ఏం గుసగుసలు ఆడుతున్నావు ఇలా గుసగుసలు అనేటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి విస్పర్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది స్టామర్ అనగా తడబడటం హీఈస్ స్టామరింగ్ అతడు తడబడుతున్నాడు ఇలా తడబడటం అనేటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి స్టమ్మర్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది గో ఆన్ అనగా కొనసాగడం లేదా జరుగుతుంది సంథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ దేర్ అక్కడ ఏదో జరుగుతుంది ఇలా ఏదైనా ఒక పని కొనసాగడం లేదా జరుగుతుంది అనేటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి గో అన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది చిల్ అవుట్ అనగా ఆనందించడం ఐ ఆమ్ చిల్లింగ్ అవుట్ దీస్ డేస్ నేను ఈ రోజులు సరదాగా ఉంటున్నాను ఇలా సరదాగా లేదా ఆనందించడం అనేటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి చిల్ అవుట్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది పాస్ అవై అనగా మరణించడం హీస్ గ్రాండ్ ఫాదర్ పాస్ అవై లాస్ట్ ఇయర్ అతని తాత చివరి సంవత్సరం మరణించాడు ఇలా మరణించడం అనేటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి పాస్ అవే అనేటువంటి పదాన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది మెటీరియలైజ్ అనగా సహకారం అవ్వడం హీ థాట్ అండ్ 